travail, ce n'est qu'une question de temps. Tu vas bientôt le perdre. Je dis, je ne perdrai pas mon emploi au nom de Jésus. Ces clients, ce n'est qu'une question de temps. Nous avons déjà soufflé sur tes clients. Et bientôt, tu vas te retrouver sans clients. Tu vas te retrouver sans clients. Tu vas te retrouver sans clients. Tu n'auras que les charges à payer, plus de clients. Je dis au nom de Jésus, j'annule ces rêves. Ces rêves qui attaquent mon emploi. Ces rêves qui attaquent l'emploi de mes enfants. Ces rêves qui attaquent mon intelligence. Tout rêve programmé pour engendrer la pauvreté dans ma vie. Je t'annule ce matin au nom de Jésus-Christ. Là où je me suis vu passer de véhicule à piéton, je dis j'annule ce rêve au nom de Jésus. Ce n'est pas mon partage. Ce n'est pas mon partage. Je suis appelé à aller de gloire en gloire au nom de Jésus. Je suis appelé à monter et non à descendre. Tout rêve qui a été programmé puis apporter la pauvreté dans ma vie pour apporter la rétrograde financièrement dans ma vie. Je t'annule au nom de Jésus. Je t'annule au nom de Jésus. Je t'annule au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout rêve qui combat ma prospérité, académique ou financière, soit détruit maintenant au nom de Jésus. Soit annulé maintenant au nom de Jésus. Tout rêve qui combat ma prospérité académique ou financière. Je te détruis ce matin au nom de Jésus-Christ. Toi qui combats la prospérité académique de mes enfants, toi qui combats ma prospérité financière, ce matin je te détruis au nom de Jésus. Ce matin je te détruis au nom de Jésus. Ce matin je te détruis au nom de Jésus-Christ. Jésus Tout rêve qui vise à faire baisser l'intelligence de mes enfants, qui vise à bloquer leur intelligence, à limiter leur intelligence, tu es détruit ce matin au nom de Jésus. Tu es détruit ce matin au nom de Jésus. Tu es détruit ce matin au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es détruit. Toi, le rêve où ma prospérité académique ou financière est combattue. Je t'annule ce matin. Par le nom de Jésus-Christ, je t'annule. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute créature qui apparaît dans mes rêves pour me faire du mal ou me voler, prend feu et brûle en sang. L'ennemi acclame et prie. Toute créature qui apparaît dans mes rêves pour me faire du mal ou pour me voler, prend feu et brûle en sang au nom de Jésus. Même si vous avez pris le visage de quelqu'un que je connais, je dis cette personne que j'ai vue en rêve, qui est venue voler mon sac, qui est venu voler mon véhicule. Tu prends feu et tu brûles. Au nom de Jésus qui se Nazareth, cette personne qui a volé mon stylo dans les rêves, cette personne qui a volé le stylo des de, de enfants dans les rêves, cette créature que je ne peux même pas identifier, qui a paru dans mon rêve pour m'étrangler, qui a paru dans mon rêve pour me faire du mal, tu prends feu et tu brûles ensemble. Au nom puissant de Jésus Christ, tu prends feu, tu prends feu, tu prends feu, tu prends feu au nom de Jésus Christ. Toi qui as volé le stylo de mes enfants dans les rêves, toi qui as volé les cahiers de mes enfants dans les rêves, tu prends feu et tu brûles ensemble. Tu prends feu et tu brûles ensemble. Tu prends feu et tu brûles ensemble. Toi qui as volé mon sac à main, toi qui as volé mon véhicule dans les rêves, je dis tu prends feu. Bien aimé, prie, 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 toute créature ou quiconque est apparu dans mes rêves pour me faire du mal. Toi qui es venu avec un couteau contre moi, ton couteau se retourne contre toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui as envoyé les cambrioleurs dans ma maison dans les rêves, je te renvoie des cambrioleurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te renvoie des cambrioleurs au nom de Jésus. Toi qui as dressé des gens sur mon chemin pour m'adresser, pour me faire du mal. Ils retournent vers toi au nom de Jésus. Ces agresseurs retournent vers toi au nom de Jésus. La Bible dit que celui qui creuse une fosse il tombe. Et la pierre revient sur celui qui la roule. Toute pierre qui a été roulée contre moi dans mes rêves. Au nom de Jésus, tu tu reviens contre celui qui t'a roulé. Tu reviens contre celui qui t'a roulé. Bien aimé, prie. Toute créature qui est venue dans mes rêves pour me faire du mal, pour me faire, pour me donner à manger, pour me faire manger des excréments. Je dis au nom de Jésus, tu tu prends feu et brûle ensemble avec tes excréments. Toute créature qui est venue dans mes rêves pour me voler, pour me dépouiller, pour voler.
voler pour te prier mon époux, mon épouse et mes enfants. Prends feu et brûle ensemble. Bien aimé, prie. Bien aimé, prie. Que cette créature meure. Que cette créature prenne feu. Que cette créature prenne feu et brûle ensemble. Que cette personne chute et ne se relève plus. Que cette personne chute et ne se relève plus. Les gens qui viennent te donner les souillures dans les rêves pour souiller ta vie, pour apporter le rejet dans ta vie. Que cette personne chute avec leurs souillures et ne se relève plus. Ceux qui viennent dans les rêves voler les stylos de tes enfants, voler les tailles de tes enfants. Au nom de Jésus, nous stoppons leur ministère. Nous stoppons leur ministère. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Évacue de mon système. De mon système. Toute maladie introduite par les rêves. Les Au nom de Jésus, puisse bien aimé faire ce point de prière avec sérieux. Sang de Jésus. Évacue de mon système toute maladie qui a été introduite par les frères. Certains se sont couchés en bonne santé, se sont réveillés avec un cancer. Certains se sont couchés en bonne santé, se sont réveillés avec des tumeurs, se sont réveillés avec des gnomes et des fibromes, parce que la maladie leur a été introduite au travers des rêves. Certains se sont couchés en bonne santé, se sont réveillés avec des migraines. Certains se sont couchés intelligents, ils se sont réveillés médiocres. Toute maladie, toute limitation qui a été introduite dans ma vie au travers des rêves, sans de Jésus, que cela soit évacué de mon système, que cela soit évacué de mon système, que cette pollution soit évacuée de mon système, que cette souillure soit évacuée de mon système, que ce diabète soit évacué de mon système, que ces miocs, ces vibrants soient évacués de mon système, que cette hypertension qui m'a été injectée soit évacuée de mon système, quelle est cette maladie qui t'a été introduite au travers des rêves quelle est cette maladie qui a été introduite au travers d'un repas dans les rêves Bien aimé, tu dis, sang de Jésus, évacue de mon système. Toute maladie introduite par les rêves, est-ce que c'est des migraines Est-ce que c'est une infirmité Est-ce que c'est un mal régulier qui a été introduit dans les rêves Est-ce qu'on t'a injecté Que tout ce qui t'a été injecté au travers des rêves soit évacué maintenant de ton système par le sang de Jésus. Sang de Jésus purifie mon système. Sang de Jésus purifie-moi de la tête à plante des pieds. Sang de Jésus purifie mon sang. Sang de Jésus purifie ma tête. Sang de Jésus purifie mon cœur. Peut-être qu'on t'a injecté une maladie cardiaque au travers des rêves. Ce matin, nous plaidons les mérites du sang de Jésus-Christ dans nos, dans nos systèmes. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus-Christ dans nos Oh, oh, sang de Jésus, évacue cette migraine, évacue ce cancer, évacue cette douleur, évacue cette infirmité, évacue ces maux de tête, évacue cette hypertension, évacue ces mignons, ces fibons, ces kystes, évacue sang de Jésus-Christ, oh, évacue, il est dit que toute plante que mon père n'a pas plantée sera arrachée, sera déracinée. Oh, Seigneur, que toute plante que tu n'as pas plantée dans mon corps et qui a été plantée par l'ennemi lorsque je dormais, que cette chose libère mon corps au nom de Jésus Christ, que cette chose libère ma colonne vertébrale au nom de Jésus Christ, que cette chose libère mes genoux au nom de Jésus Christ, que cette chose libère ma tête au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Nous prenons ce dernier point de prière. Tout animal envoyé dans mes rêves pour bloquer mes percées soit abattu par l'épée de feu. Au nom de Jésus, tout animal envoyé dans mes rêves pour bloquer mes percées soit abattu par l'épée de feu au nom de Jésus Christ. Pendant que j'acclame et je prie ce matin, toi le chat qui a été envoyé dans mes rêves pour bloquer mes percées, toi le totem de famille, le serpent qui se tient en devant de moi, disant que personne ne peut le faire bouger, je viens contre toi ce matin et je t'abats avec l'épée de feu de Dieu. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, toi le rat qui a été envoyé pour bloquer, pour apporter la pauvreté 
était dans ma vie. Je dis ce matin, tu prends feu et meurs. Ce matin, tu prends feu et meurs. Tout animal de sorcellerie, envoyé dans mes rêves, ou même physiquement, pour bloquer mes percées, meurs par le feu ce matin. Tu meurs par le feu ce matin. Tu meurs par le feu ce matin. Bien aimé, si tu as déjà rêvé d'un animal, pas cet animal ce matin au nom de Jésus-Christ. Toi seul, tu sais de quoi tu rêves. Est-ce que c'est un chat? Est-ce que c'est un serpent? Est-ce que c'est un rat? Ce matin, nous t'abattons au nom de Jésus. Rat de pauvreté qui a été envoyé dans mes rêves pour bloquer les percées financières. Tu prends feu et meurs au nom de Jésus. Tu prends feu et meurs au nom de Jésus. Toi, le chat qui a été envoyé dans mes rêves pour attaquer mon mariage, pour attaquer mon époux, pour même pour attaquer mes enfants. Je dis, tu meurs ce matin au nom de Jésus. Tu meurs ce matin au nom de Jésus. Tu meurs ce matin au nom de Jésus. Pour t'animer à l'envoyer dans mes rêves, pour bloquer mes percées. Meurs par le feu, meurs par le feu, meurs par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, pour t'animer à l'envoyer dans mes rêves. Pour bloquer mes percées, est-ce que c'est un serpent qui a été envoyé dans tes rêves? Que ce serpent meure au nom de Jésus. Que ce serpent meure au nom de Jésus. Que ce serpent meure au nom de Jésus. Qu'il meure au nom de Jésus. Qu'il meure au nom de Jésus. Que ce serpent meure au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien si tu penses avoir reçu quelque chose ce matin, rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te disons infiniment merci pour ce que tu vas faire dans nos vies de paix, pour les déclarations que tu, pour les révélations que tu vas nous accorder dans les jours à venir. Nous te disons infiniment merci. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous donnes au travers des rêves. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.
te rendons grâce. Seigneur, nous apprécions ta présence. Nous sommes honorés d'être comptés parmi tes invités de ce matin en ce lieu. Reçois la gloire et l'honneur pour ta sagesse que tu vas encore libérer ce matin. Manifeste ta gloire, parle à nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons, nous disons Amen. 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 Pendant que tu t'assois, je voudrais introduire ici un grand frère. Un serviteur de Dieu. Comme il est aussi docteur en médecine. Also medical doctor. Le docteur Robin. Docteur Robin. Celui qui va nous libérer la parole ce matin. Je vous chère de voir de l'avancement.
Et le Seigneur m'a dit, My presence has not left this place. 
Ma présence n'a pas quitté ce lieu. Ma présence n'a pas quitté ce lieu. Donc, je j'ai commencé à adorer le Seigneur. La puissance de Dieu est descendue sur moi. Et j'ai commencé à prendre. Écoutez-moi. Le Seigneur dit Votre saison ne le touche pas. Ne, fait, ne le fait pas changer. Ce que vous voyez, ce que vous voyez, ce que vous voyez, c'est pour une saison. C'est pour une saison. Le, le Dieu a dit je vais réétablir ma sainteur et je vais le fortifier et encore une fois les gens appelleront pour voir la gloire de Dieu en ce lieu écoutez-moi écoutez-moi écoutez la saison que vous voyez la saison que vous voyez vous serez un témoignage pour de la saison de la plénitude. Amen. Ce n'est pas moi. C'est l'action de Dieu. Notez cette parole et notez ce jour. Pour toi, sœur, je veux que tu te tournes. Je voudrais te donner, te faire That same power that fell on me. cette puissance qui est descendue sur moi. Je voudrais qu'elle descende sur moi. Raise your hands up. Lève tes mains. Raise your hands up. Levez vos mains. Dear Father, Père, let your power fall on this woman. que ta, ta puissance descende sur cette that femme she will know you. afin qu'elle te connaisse. That when she sings, afin que lorsqu'elle chante, les anges l'assistent. Lorsqu'elle chante, your power will move. Que ta puissance se déplace. Que ta puissance se déploie. Et que les prophètes commencent à prophétiser. Reçois la puissance de Dieu. Au nom de Jésus Christ. Je partage la puissance de Dieu avec toi. Je déplace la puissance de Dieu sur toi. La sanction de Dieu sur toi. Au nom de Jésus Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Welcome, sister. Bienvenue, sœur. Salut-moi. Okay. Prends la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois, reçois, lâche la puissance de Dieu sur moi. Au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Je relâche je la puissance de Dieu sur toi. Au nom de Jésus. Le Seigneur n'a pas quitté ce lieu. Il est le même qui voit avec les yeux. C'est l'homme qui voit avec les yeux. L'homme qui voit avec les yeux, c'est un homme naturel. Et l'homme naturel, il fonctionne sur la base de ce qu'il voit. Et Dieu ne fonctionne pas sur la base. Ça, c'est le mystère de notre Dieu. C'est pourquoi les gens disent que nous sommes idiots. Les gens disent que nous sommes fous. Parce qu'ils regardent avec les yeux naturels. Dieu ne regarde pas avec les yeux naturels. Samuel regardait avec les yeux naturels. Et Dieu lui a dit, Samuel, Samuel don't look with your natural eyes. ne regarde pas avec tes yeux naturels. With my eyes. Regarde avec mes yeux. I want you to look at this church with the eyes of God. Je voudrais que vous regardiez à cette église avec les yeux de Dieu. Say, I will see. Je dis, je verrai. With the eyes of God. Dis, je verrai avec les yeux de Dieu. Je regarderai avec les yeux de Dieu. I will see. Je regarderai. With the eyes of God. Avec les yeux de Dieu. I will hear. J'entendrai. With the ears of God. Avec les oreilles de Dieu. I will do. Je travaillerai. With the hand of God. Avec la main de Dieu. Hallelujah. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. You may have your seat. Vous pouvez vous asseoir. I'm so happy to be a man of Je suis très heureux d'être ici, homme de Dieu. You know, I'm always happy to see you. Je suis toujours heureux de te voir, tu le sais. And your lovely wife. Et ta, ton aimable épouse, Our mommy. notre mère, c'est un très grand honneur pour moi. J'aimerais être là tous les jours, the time does not me. mais je n'ai pas assez de temps pour cela. Thank you, sir. 
Yesterday I was traveling from Douala to Yaoundé. Hier je voyageais de Douala pour Yaoundé. I need the bus. Et j'avais besoin d'un bus. I heard a little voice. Et j'ai entendu une voix. You are going to my servant's church. Lorsque j'étais dans le bus, j'ai entendu une voix qui m'a dit tu vas dans l'église de mon serviteur. I said ah. Et j'ai dit ah. That's, that's where I'm going to Lord. Je vais y aller. Say yes. Et je lui demande au Seigneur est-ce que je dois y aller ma vie. I said, what am I going to be talking about? Et je lui ai demandé de quoi est-ce que je vais parler? I'm going to fellowship with them. Je vais juste adorer avec eux. To spend time with them. Je vais juste passer du temps avec eux. But if they ask me to say something, what will I say? Mais s'il me demande de libérer une parole, qu'est-ce que je vais dire? He said, talk about faith. Il a dit parle de la foi. Faith. La foi. And I said, faith. Et j'ai dit la foi. Okay, but I'm not the preacher. Je ne suis pas un prédicateur. Il a dit envoie-lui un message. In the bus, Dans le bus, I obey. j'ai obéi. I sent him a message. Et uh, j'ai envoyé un message à l'homme de Dieu. I sent a message to mom. J'ai envoyé un message à la maman de la maison. They they back to me. Et ils ont répondu Oh, oh. Maluko, homme de Dieu, we, it's such an honor to have you. c'est un très grand honneur pour nous de t'avoir. Can you share the word of God with us? Est-ce que tu pourras partager la parole de Dieu avec nous I said I'm coming to fellowship. Parce que j'avais dit je viens adorer le Seigneur avec vous. He said you share the word. Et elle a dit ils ont dit vous vous allez partager la parole. By faith. He moved by faith. Il a agi par la foi. He will speak on what? Et il a dit de quoi est-ce que tu vas parler? De la foi. Et il m'a dit tu parleras de la foi. Amen. And I stood quiet. Et je suis resté tranquille. I knew this God. Et je savais que cette parole venait de Dieu. Je savais que c'est Dieu qui voudrait, voulait que je sois là aujourd'hui. And want to talk about faith. Et il voudrait que nous parlions de la foi. We're going to talk about faith. Nous allons parler de la foi. Open your Bible with me. Ouvrons nos Bibles. First, I bring you greetings from my family. Et j'ai besoin des salutations de ma famille. My wife has come to Gabon. Ma, mon épouse a voyagé pour le Gabon parce qu'elle serait une bonne chose qu'elle soit avec moi ce matin Gabon for the next one week. elle sera au Gabon pendant une semaine so she will come back next week. elle revient seulement la semaine prochaine Hallelujah. Amen Are you happy? Est-ce que vous êtes heureux? Are you happy? Okay. Vous êtes content? Praise the Lord Gloire à Dieu Say, God has me a heart. Dieu avait, a mis dans mon cœur God has me in his heart. Dieu m'a dans son cœur. Say it. Dis-le, dis-le. Dieu m'a dans son cœur. Hallelujah. Hallelujah. Today I will feed us with something very important. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important, quelque chose de très important. It's called faith. La foi. It's a topic that has worried me a lot. C'est un sujet qui m'a beaucoup préoccupé. It has worried my mind. Ça m'a ça a préoccupé mon esprit. It has worried my soul. Ça a préoccupé mon âme. I have even prayed to God. Et j'ai même prié à Dieu. I told him that Father. Et en lui disant Père. This matter about faith. Cette question de foi, oublie-la. Or you teach me. Ou alors enseigne-moi. Because it's confusing me. Parce que je suis assez confus par rapport à ce. I read a book once by. One of my spiritual fathers. J'ai lu une fois un livre écrit par un de mes pères spirituels. It's called Kenneth Hagin. Kenneth Hagin. Kenneth Hagin. Kenneth Hagin. He is the one who began to teach me about faith. C'est celui qui a commencé à m'enseigner au sujet de la foi. And he talked about faith. Et il parlait de la foi. And he talked about the anointing. Et de l'onction. He said the anointing is quicker. Et il disait que l'onction c'est quelque chose qui va rapidement, ça fait boum, ça fait comme un boum. Mais la foi, c'est quelque chose qui est profond et qui va doucement. Mais c'est la base, c'est la fondation. Il disait, il a vu beaucoup de plus de gens être guéris par l'onction que par la foi. In his ministry. Dans son ministère. But faith is the foundation. Mais la foi, c'est la fondation. So I told God. J'ai dit à Dieu. I prepared anointing. 
Je peux faire l'ancien. Because that one is good. It's good very fast. Parce que ça va très vite. It goes bang. Just like, just like that. And you get what you want. Et vous avez ce que vous voulez. And Papa Kenneth was talking about when he began to operate under the ocean of the anointing. Et Papa Kenneth a parlé de la fois il a commencé à opérer sous l'onction. He said when the ocean comes upon him, as he came upon me. Dit que lorsque l'onction est descendue sur lui, comme elle est descendue, he runs and touches people. Il courait et touchait les gens. And everybody that he touches, bam, et something is happening. You are. Toute personne qu'il touchait, bam, quelque chose se passait dans ta vie. Et j'ai dit à Dieu, c'est ça que je veux. Parce que c'est beaucoup plus facile. La foi, c'est beaucoup plus difficile. Je préfère l'ancien à la foi. Combien de personnes ont choisi l'ancien à la foi? Ok. Anointing, put your hands up. Pour ceux qui veulent l'ancien, levez la main. One, two, three, four, five, six. Yes. Ok. Those who want faith, put your hands up. Ceux qui veulent la foi, levez la main. Okay, those who don't want to choose, put your hands up. Ceux qui savent pas quoi choisir, levez la main. Hallelujah. Amen. Are you there? Est-ce que vous êtes là? Are you there? So I told the Lord, I said, Lord, I want the anointing. Seigneur, je veux l'onction. So I saw a man of God called Tibi Joshua. J'ai rencontré un homme de Dieu, Tibi Joshua. I had the anointing. J'ai vu un homme de Dieu. Le prophétique de Joshua, so, l'ancien de Dieu. So I spend time to go there Et je me suis rendu dans son église just for him to touch me. afin qu'il me touche Anointed. pour recevoir l'ancien. L'ancien est bien. So I told God, Donc j'ai dit à Dieu you have to teach me about faith. tu dois m'enseigner au sujet de la foi. I forgot about it. J'ai oublié cela, ce que j'avais dit à Dieu. Then I met one of my teachers. Puis j'ai rencontré un de mes enseignants that he knows. qu'il connaît, que le peuple Andrew a Mac. Andrew Mac. And Pastor Andrew began to teach on faith. Et le pasteur Andrew a commencé à enseigner au sujet de la so foi. It caught my attention. Et j'ai été, mon attention a été portée so sur cela. Et j'ai pris sur moi de aller et commencer à digger et digger et studier. I spent a lot of time studying on faith. Et j'ai pris sur moi de commencer à étudier, d'aller en profondeur au sujet de la foi. And every time I study, God opens my eyes. Et chaque fois que j'étudiais à ce sujet, Dieu ouvrait mes yeux sur de nouvelles choses. Hallelujah. Amen. So faith is the foundation. La foi, c'est la fondation, c'est la base. So faith is the foundation. Dites-le. La foi, c'est la fondation. La foi, c'est la fondation. Okay. Today. I will use some few scriptures. Je vais donner quelques passages de l'écriture ce matin. And I will not talk on many many scriptures. I'll just go on some few things. Nous en avons juste quelques uns, quelques passages. Je vais pas parler. Je vais pas m'atteler sur plusieurs passages. If you don't understand something, stop me. Si vous ne comprenez pas quelque chose, arrêtez-moi. And I will come back. Et je vais re- redire ce que j'ai dit. Number one. La première chose. Hebrews chapter 11. passage Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Verse 1 to 3. Just write it down. Notez ce passage verset 1 à 3. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 verse 1 to 3. Romans chapter 10 verse 17. Romains 10, verset 17. Marc, chapter 11, verset 22 à 24. Marc 11, verset 22 à 23. And our standard text for the day is Marc, chapter 5, verse 25 to 34. Et Marc chapitre 5, c'est le passage principal de ce matin, verset 20 à 24. I would like my wonderful interpreter to read it for me, thank you. Je vais lire en français. I have not seen her for a long time. Amen. Je vais lire en français. Listen. Mark 5, Mark chapter 5, from verse 
verse 25 to 34. 25, 25 to 34. Yes. Je lis dans Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était plutôt, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même moment, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Alléluia. Il dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Ma fille, il a dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Faith. La foi. What is faith? Qu'est-ce que la foi? That's the question. Ça, c'est, c'est la question principale. What is faith? Qu'est-ce que la foi? It's a serious question. C'est une question très sérieuse. When you meet somebody on the road, lorsque vous rencontrez quelqu'un sur le, la route, and you start telling the person the story, et vous commencez à raconter l'histoire à la personne, and the person does not believe in you, la personne ne croit pas ce que vous racontez. You turn and tell the person. Vous allez vous tourner et dire à la personne. Don't you have faith in me? Est-ce que tu n'as pas foi en ce que je dis? Don't you have faith in me? Est-ce que tu n'as pas foi en moi? Is that not what we say? Est-ce que ce n'est pas ce que l'on dit souvent? Est-ce que tu ne me crois pas? Let me tell you. Je vais vous dire ceci. This, our father, Notre Père is not very far from us. n'est pas très loin de nous. Religion has made God too far from us. La religion a fait de Dieu quelqu'un qui était très loin de nous. God is closer to us than what we think. Dieu est plus près de nous que ce que nous pensons. What is faith? Qu'est-ce que la foi? Let's go first of all to Hebrew. Allons dans le livre de, d'Hébreu. Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11. That we just read. From verse 1 to 3. Verset 1 à 3. It says, can, so can you read for us? Hébreu 11. Hébreu chapitre 11. Verset 1 à 3. Il est écrit. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Of the stop there. Amen. Faith is the substance of things hoped for. La foi est une assurance des choses, ferme assurance des choses qu'on espère. The evidence of which is not seen. Est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. That is faith. C'est cela la foi. So when this man asks you, put your faith in me. Donc lorsque c'est Quelqu'un te demande, est-ce que tu n'as pas foi en moi? What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Number one. La première chose. That man must have told you something. La personne doit avoir dit quelque chose. Which you have heard. Que tu as entendu. Which you have a right to believe or not to believe. Et que tu as le droit auquel, à laquelle tu as le droit d'y croire ou de ne pas y croire. And if you believe. Et si tu y crois. You will take certain actions. Tu vas faire certaines actions. That will be in line with what the person has told you. Conformément à ce que la personne t'a déclaré. And you say, Et tu vas dire, I have faith in you. J'ai foi en toi. Is that not so? Est-ce que c'est pas comme ça? If the person, what the person told you, you don't, your system does not accept it as truth. Et si ce que la personne t'a déclaré, tu ne le reçois pas comme une vérité, tu n'acceptes pas cela comme une vérité, you look at the like this. tu vas regarder la personne comme ça. But when you look, Et la manière de regarder cette the personne, person will ask the question. la personne va te poser la question. I see you don't have faith in me. Je vois que tu ne crois pas en moi, je vois que tu n'as pas foi en moi. What is faith? Qu'est-ce que la foi? Faith. 
La foi is the substance of things hoped for. Et la ferme assurance des choses qu'on espère. That's what the Bible says. C'est ce que la Bible nous dit. So many people have interpreted the scripture. Il y a beaucoup d'interprétations de ce verset. And I like what Pastor Chris says. Et j'aime ce que le pasteur Chris dit. He says it's a title deed. Il dit que c'est un acte. Is a title deed. Que c'est un acte. Of what we possess. De ce que vous possédez. Quand mm-hmm. je parle d'acte, je parle d'un document. It means that. Ce qui veut dire. I have land. J'ai eu un terrain. I have not seen the land. Je n'ai pas encore vu le terrain. I come to your house. Je viens chez toi. And I come to my brother. Je viens chez mon frère. And he gives me a title deed. Et il me donne un certificat. Of a land. De propriété du terrain. Which we have been discussing. Donc nous avons parlé. So when I come to him, Donc lorsque je viens chez lui, he gives me the title deed. il me donne le certificat de propriété. On that title deed, Sur ce certificat, I need to see certain things. il y a certaines choses que je dois voir. I see the seal of Cameroon. Je dois voir le sceau du Cameroun. I see my name on it. Mon nom également. I see authenticity in it. Et je vois l'authenticité du document. I have not seen the land. Je n'ai pas encore vu le terrain. I have the deed in my hand. J'ai le certificat entre mes mains. So I walk out. Donc je me déplace, je sors. The moment I leave that place, lorsque je quitte cet endroit, I look at myself as an owner of a land. Je sais que je suis propriétaire du terrain. Amen. Is it not true? Est-ce que c'est pas vrai? The moment I leave that place, le, au, à partir du moment où je quitte la maison de I am so certain. Je suis très certain. That I'm the owner of the land. Que je suis propriétaire d'un terrain. I can even go to the bank. Je peux même aller à la banque. I start. Et me tenir là-bas. Um, can I have some money there? Et demander de l'argent. Est-ce que je peux avoir de l'argent? Then the bank says. Et la banque va me dire. You need a land title. Vous devez avoir un certificat. Do you have the land? Est-ce que vous avez un terrain? I don't even think. Je ne pense mais je ne vais même pas y réfléchir. I don't think. Je ne vais pas réfléchir. I answer in the affirmative. Répondre par l'affirmative. I have. J'ai un terrain. Do you how much how much how much land do you need? Combien euh, quelle quantité de de de, de terrain avez-vous besoin? We have we need you need you need at least 1000 meters square. Vous avez besoin d'au moins 1000 mètres carrés. I have 5000 meters. Et je vais donner le certificat en disant j'ai 5000 mètres carrés. Je suis propriétaire de 5000 mètres. What has given you the confidence to act like that? Pourquoi est-ce que vous avez la confiance d'agir comme ça? You are acting in faith. Vous agissez par la foi. That's why C'est pourquoi the man who says it's called a title deed of what you own. L'homme de Dieu dit c'est un certificat de ce que vous possédez. So un titre de propriété. It's a title deed of what you own. Donc la foi c'est un acte de propriété de ce que vous avez. That is still very hard. C'est, cette euh, définition est un peu trop. I want to bring it dit. down. Il faudrait que je la ramène un peu à down. un niveau simple, very un niveau simple, un niveau très simple. God created us in three parts. Dieu nous a créé en trois parties. The body, the soul, and the spirit. Le corps, l'âme et l'esprit. The link between the body and the spirit le lien is entre the soul. le corps et l'esprit, c'est l'âme. And soul et l'âme has basically four parts. A quatre parties. Number one. one. La première. The mind. L'esprit. The mind. L'esprit. La pensée. The mind. La pensée. How you think. Comment vous pensez. Number two. La deuxième chose. The will. La volonté. What you decide to do. Ce que vous décidez de faire. Number three. La troisième chose. The emotions. Les émotions. How you react. Comment vous réagissez. Like Peter. Comme Pierre. You are Christ, the Son of the Living God. Tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. God needs emotions also. Dieu a besoin des émotions, de nos émotions. Are you getting it? Est-ce qu'on se comprend? Number four. La quatrième chose. The conscience. La conscience. The ability to judge. This is good. This is bad. La capacité de juger ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. All these are found in being in your soul. Toutes ces choses sont intégrées dans votre âme. It is the soul that sings. C'est l'âme qui chante, qui pêche autant pour moi. Sings. Qui pêche. And whatever the soul does. Et tout ce que la, l'âme fait. Will affect the spirit. Va affecter l'esprit. And it will affect the body. Et également le corps. So the moment the soul sings. Donc à partir du moment où l'âme pêche. The effect of sin 
in the soul transcends into the spirit realm. La, la, l'influence de ce péché va aller dans le dro- domaine spirituel and affects the body. et affecter le corps. The soul of man, le, l'âme de l'homme, the natural man, l'homme naturel, has one thing he does. a quelque chose qu'il fait. He has the ability to think. A, cet homme a la capacité de penser. So when you give him information, donc lorsque vous lui donnez une information, the soul of man will process this information. l'âme de l'homme va traiter cette information is it too high? Est-ce que on se comprend ou bien? Are we understanding? If you follow me, si vous me suivez, you will go on faith made simple. Vous allez comprendre la foi expliquée simplement. Every time you tell somebody something, lorsque chaque fois que vous dites quelque chose à quelqu'un, the person will immediately begin to process that information. La personne va directement commencer à traiter cette information. What is he looking in that information? Qu'est-ce que cette personne recherche dans l'information? He is looking for what is called truth. La personne recherche la vérité. What is called truth? La personne recherche la vérité. What is truth? Qu'est-ce que la vérité? Truth. La vérité is the way things are. C'est la façon dont les choses sont. The reality of how things are. La réalité de, de la façon dont les choses sont. Or way, or où elles ont été. Or they will be. Où elles seront. So you look at it. Donc vous regardez. You are judging. Et vous êtes en train de juger. Is this really how this are? Est-ce que c'est réellement comme ça que cette chose est? Once your soul une fois que ton âme accepts accepte that that is the way things are, que c'est la façon dont les choses sont. You will immediately accept that as a truth. À l'instant, vous allez accepter l'information comme la vérité. Are you getting me? Est-ce qu'on se comprend? That's what the Bible says. C'est pour cela que la Bible dit. The Berian Christians, the Berian Christians, the Berian Christians, the Berian. Les chrétiens de Béré. When you tell them something, lorsque vous leur disiez quelque chose, they will start digging. Ils vont commencer à fouiller. What are they digging? Qu'est-ce qu'ils fouillent? Qu'est-ce qu'ils fouillent? Ils cherchent à savoir que ce que vous leur avez dit is the truth. est-ce que ce que vous leur avez dit c'est la vérité man is made in such a way that parce que l'homme est constitué de manière à ce que man only believes what he considers to be truth. l'homme ne croit qu'en ce qu'il considère être la vérité I tell you what the man considers. ce que un homme considère therefore if you tell man a lie Donc si vous dites un mensonge à un nom, un être humain, that looks like a truth to the person, qui semble être une vérité pour la personne, that person will believe in that lie as the truth. Cette personne va croire en ce mensonge comme étant une vérité. It is not because that person is stupid. Ce n'est pas parce que cette personne est idiote. It's because that person has elements in that lie that he considers to be true. Parce que cette personne a dans l'information que vous lui avez donné des éléments qu'elle considère comme étant la vérité. That's why you must be careful. C'est pour ça que vous devez faire attention. Soul, avec votre âme. What comes into your soul? Qu'est-ce que vous acceptez? You must be very careful. Vous devez faire très attention à cela. Because it will build a lot on your faith. Parce que cela va avoir une très grande influence sur votre foi. Hallelujah. Are you getting me? Est-ce qu'on se comprend? So every information you receive, donc chaque information que vous recevez, will be processed. Va être traité. For you to know whether that information is true or Afin false. Que vous sachiez si l'information est vraie ou fausse. Once your mind accepts that information as truth, une fois que votre pensée accepte cette information comme étant la vérité, you are finished. C'est fait. I say you are finished. Tu es fini. You are finished. Tu es fini. You will believe in it. Tu vas y croire en cette information. Amen. Say hallelujah. Alléluia. We're talking about faith. Nous parlons de la foi. The foundation of faith. La fondation de la foi. The foundation of faith. La fondation de la foi. Therefore, par conséquent, what is faith? Qu'est-ce que la foi? Faith, la foi, is your belief in action. C'est votre votre croyance en action. Are we getting me? Est-ce qu'on se comprend? Faith is what? Votre yeah. croyance en action. So I come to you. Donc je viens à toi. I say, Mama. Et je dis, Mama. I have ten thousand dollars. J'ai dix mille dollars. 
that I have just uh, sent to you by Molly Brown. Je t'ai envoyé 10 000 dollars par Molly Brown. And uh, uh, do you know Joshua? Est-ce que tu connais Joshua? In America? Aux États-Unis, en Amérique? You know Joshua in America. Tu connais Joshua? Good. Then, Très bien. Um, I was discussing with Joshua. Je discutais avec Joshua. And Joshua, Et Joshua said I should give you ten thousand dollars. A dit que je dois te remettre dix, t'envoyer dix mille dollars. I've sent the ten thousand dollars. Et je l'ai, je fait. Go to Monogram and collect it. Va à Monogram pour récupérer cet argent. Then you ask for what? Et tu vas poser la question pourquoi? It's a gift. Et dit c'est un cadeau. I just give it to you. Je, je te le donne. Now, let us process that information. Maintenant, essayons de traiter cette information. Number one. La première chose. I don't know her. Je ne la connais pas. She doesn't know me. Elle ne me connaît pas. Does she know me? Est-ce qu'elle me connaît? No. Number two. Deuxième chose. I told her a story. Je lui ai raconté une histoire. And I told her of a certain Joshua Et je lui ai America. parlé d'un certain Joshua en Amérique. I have not even told her. Je ne lui ai même pas dit. The details of who this Joshua is. Je n'ai pas donné plus d'informations au sujet de Joshua. Maybe it's Joshua Tabe. Peut-être c'est Joshua Tabe. Maybe it's Joshua Orok. Peut-être c'est Joshua Orok. Maybe it's Joshua Timi. Or Joshua Timi. Or Joshua Ngono. Ou Joshua Ngono. I just told her Joshua. Je lui ai seulement dit Joshua. Because he has Joshua in America and I mentioned America. Et j'ai mentionné les États-Unis en Amérique et parce qu'elle connaît un Joshua en Amérique. Her soul will process that information. Son âme va commencer à traiter l'information. And if her soul is not trained, et si son âme n'est pas entraînée, because you train your soul, parce que tu dois entraîner ton âme, we'll come to that song another time. Nous allons parler de cela une autre fois. We're talking about faith. Nous parlons de la foi. Because she has not trained her soul parce to process information, entraîner son âme à traiter l'information. She had the word Joshua. Elle a entendu Joshua. She had a Elle a entendu 10 000 dollars. She had a, I give it to you free. Et j'ai dit, c'est un cadeau. Mamma mia. She believes it. She, elle y croit. Because there are elements in that story that she takes as truth. Parce que cette histoire comporte des éléments qu'elle considère comme la vérité. And because her body, her mind has been, was built by God to believe. Et parce que son corps, son esprit a été conçu par Dieu pour croire en la vérité. C'est de cette façon que Dieu nous a conçus. Ta pensée est censée croire, ton esprit est censé croire en ce que tu considères comme la vérité. Elle y croit. Et cette croyance va l'affecter. Première chose. Et si y a À l'instant où elle entend toute l'histoire, she knows she's ten thousand dollars rich. Elle est sûre qu'elle a, elle possède dix mille dollars. She begins to talk like somebody who has ten thousand dollars. Elle va commencer à s'exprimer comme quelqu'un qui possède dix mille dollars. She begins to act like somebody who has ten thousand dollars. Elle va commencer à agir comme quelqu'un qui possède dix mille dollars. So you come to her. Et tu viens vers elle. Tell her. Et tu lui dis. Um, uh, uh, we have, I have a car I want to sell. Il y a une voiture que j'aimerais vendre. I have a car I want to sell. Je veux vendre une voiture. Et elle va demander combien ça coûte. Said, it's a two million francs. Et tu vas dire deux millions de francs de francs CFA. Yes, we tell you. Elle va te demander. If I give you one point five million, will you take it? Si je te donne un million et demi, est-ce que tu vas prendre? Say yes, okay. Et tu réponds oui. So I'll give you tomorrow. Elle dit, je vais te donner cette somme demain. But let us process it. Mais essayons de traiter l'information. Number one. Première chose. She does not have that money in her hands. Elle n'a pas encore la l'argent entre ses mains. But she's not entitled to it. Mais elle a hey, un certificat de propriété. Elle a un certificat de propriété. What is a title D? Qu'est-ce qu'un certificat de propriété? It is the belief she has had on the message which has been given to her. C'est la croyance uh, qu'elle a par rapport au message qu'elle a reçu. So she knows she's ten thousand dollars richer. Donc elle sait qu'elle est plus riche de dix mille dollars. So she goes to the bank. Elle va à la banque. Now I told you that information. There's a lot of trouble in it. Et j'ai dit qu'il y a certaines confusions au sujet de l'information. Your mind must be able to process that information. Ta pensée, ton esprit doit être en mesure de traiter cette information. There are some elements that guarantee the the the, the, the truthfulness of that information. Il y a quelques éléments qui garantissent la véracité de cette information. Number one. Première chose. The person giving you the information. La personne qui te donne l'information. The veracity of that person. La véracité de cette personne. Et d'abord, il y a 
Cela signifie. If she looks at me, si elle me regarde, and she has doubts about me, et, et elle a des doutes à mon sujet, she will say, yeah, yeah, I know Joshua. Elle va dire, je connais Joshua. But I don't really know you. But I, mais je ne te connais pas toi. And if she's doubting, cela veut dire qu'elle a, elle a des doutes. The source of the information. Elle a des doutes au sujet de la source de l'information. Mais si je suis son frère, or I'm an uncle to her, ou si je suis son oncle, and she grew with me, elle a grandi avec moi, and she knows my integrity, elle sait que je suis une personne she knows that I'm an, a, I'm, an, I'm a man with integrity. Elle sait que je suis un homme intègre. That when I tell her something, it is true. Lorsque je lui dis quelque chose, c'est vrai. You hear something like this. Elle va répondre comme ceci. It's my uncle who told me. C'est mon oncle qui me l'a dit. My uncle never lies. Mon oncle ne ment jamais. My uncle always tells the truth. Mon oncle dit toujours la vérité. Because he tells the truth. Et parce qu'il dit la vérité, I believe it. J'y crois. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. You must have the integrity of the person giving you the information. Vous devez connaître l'intégrité de la personne qui vous donne l'information. Number two. Deuxième chose. She must process that information. Elle doit traiter cette information. You know, there's an error in that information. Il y a une erreur dans cette information. Number one. Première chose, she does not even know the Joshua I'm talking about. Elle ne sait même pas de quel Joshua je parle. Therefore, par conséquent, I could be lying to her. Je pourrais être en train de lui dire un mensonge. And she will believe. Et elle va y croire. Of which is a lie. Elle va croire à ce mensonge. I didn't tell her what kind of Joshua it is. Je n'ai pas mentionné plus de détails au sujet de Joshua. There's so many Joshua. Il y a tellement de Joshua. So it is for to process that information. Donc elle doit maintenant prêter l'information. She must ask me a question. Elle doit me poser des questions. What Joshua are you talking about? De quel Joshua est-ce que tu parles? Oh! My, the Bible says my people perish for lack La of Bible knowledge. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. We lack knowledge. Nous manquons de connaissance. You must ask questions. Vous devez poser des questions. What Joshua is this? De quel Joshua est-ce que tu parles? What state is this Joshua? Dans quel Est-ce que Joshua dit? Because you know Joshua. Parce que tu connais Joshua. You know the life of Joshua. Tu connais sa vie. You know the mind of Joshua. Tu connais sa façon de penser. You know the names of Joshua. Tu connais ses noms. Tu as ce question. What, 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 is the, what is the name of the wife of Joshua? Quel est le nom de l'épouse de Joshua? What is the name of the how many two children does Joshua have? Combien d'enfants est-ce que Joshua a? By in this question en posant ces questions she will settle herself elle va se essayer de savoir on what is the truth si je dis la vérité what si the answer are all in affirmative et lorsque les réponses sont correctes they will give him the name of Joshua je donne le nom de Joshua the name of the wife of Joshua le nom de son épouse she now accepts that that is true elle va accepter cette information comme she la vérité she has et elle va y croire Hallelujah. Amen. Is that also? pas comme ça? We are still talking of faith. Nous sommes en train de parler de la foi. Therefore, she will wake up from there. Donc, à partir de ce moment, because she is influenced by that message. Elle a été lorsqu'elle a été influencée par ce message. That she has believed. Auquel elle a cru? She will take her identity card. Elle va prendre sa carte nationale d'identité. And go to the bank. Et se rendre à la banque. And tell the bank. Et leur dire, I need, I want to cash $10,000. Je voudrais faire euh, retirer de l'argent 10 000 dollars. From you. Je voudrais retirer de this 10 000 dollars. Voici ma carte d'identité. And she's waiting to Et the money. elle va attendre de récupérer cet argent. If she does not believe that message, si elle ne croit pas en ce message, the message will not move her to go to the bank. Elle ne va même pas se déplacer pour aller à la banque. The message will not ask, move her to present her identity card. Elle ne va donc pas présenter sa carte. The, she will not even go to sign. Elle ne va rien signer. Elle va signer. These are works that go with her belief. Ça, ce sont les œuvres qui accompagnent sa croyance. Without her going to the bank. Si elle ne se rend pas à la banque. Without her presenting an identity card. Si elle ne présente pas sa carte d'identité. Without her signing the paper. Si elle ne signe pas le formulaire, there is no money. ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent. Therefore, what is faith? Donc, qu'est-ce que la foi? In simple terms, en des termes simples, faith la foi is your belief c'est ta croyance in action. en action. Your belief in action. Ta croyance en action. 
is called faith. C'est la foi. Amen. Whatever you don't believe in it, si tu ne crois pas en quelque chose, there will be no action. Tu ne vas poser aucune action. Whatever you believe, et lorsque tu crois en quelque and chose, and you don't have a corresponding action, et tu n'as pas une action qui correspond à ce à quoi tu crois, there is no no results. Il n'y a pas de résultat. Alléluia. Are you there? Amen. There are two types of faith. Il y a deux types de foi. There is what we call the natural faith. Ce que nous appelons la foi naturelle. Faith in something. La foi en quelque chose. This mama. Cette maman. Has faith in me as the uncle. A foi en moi en tant que son oncle. That is called natural faith. C'est ce qu'on appelle la foi naturelle. That's what God gives us. C'est ce que Dieu nous a donné. That's what we operate on. Et nous, nous opérons sur la vie. Écoutez-moi. Où se trouve l'interrupteur de ces ampoules Ok. This is my house. Supposons que c'est ma maison. I come here in the night. Je, je rentre dans la nuit Without knowing sans le savoir that my wife has not paid the electricity bill. sans savoir que ma femme n'a pas payé la facture de l'électricité. So I walk into the house. J'entre dans la maison. What will happen is that? Ce qui va se passer? And it's very dark. Et la maison est sombre. What will happen? Ce qui va se passer? Je vais essayer de mettre I will try to put the switch on. You will try to put the switch on. Okay, now let's watch him going to put the switch on. Donc, regardons comment il va faire cela. Now, when you go to put the switch on, lorsque tu vas allumer l'interrupteur, describe for us what happens. Est-ce que tu peux décrire comment les choses vont se passer? Alors, je vais vers l'interrupteur. I go to the switch. J'allume. I put it on. Il n'y a pas de lumière. Et il y aura de no light. Non. Yes. Pour moi, non. Je vais go to the switch. J'allume. And I put it on. I would like to say there's no light. Yes, one more person. Oh. We are studying faith. Nous en train d'étudier la foi. At the end of this day, when you actually ask about faith, you will know what I yes, am coming to have. I go to the switch. Put it on. I will let it is no Who wants to try again? Qui veut donner une réponse? We are talking about natural faith. Nous parlons de la foi naturelle. Faith in something. La foi en quelque chose. We say faith is what? Believe in action. Nous avons dit que la foi c'est la croyance en action. Do we agree? On est d'accord. Do we agree? On est d'accord. Not so? Yeah. Faith in action. Believe in action is called faith. La foi c'est la croyance. Let me tell you what happens. Je vais vous dire ce comment ça se passe. When you go to put on the night, lorsque vous allez allumer l'interrupteur, you don't go there. Vous n'y allez pas. You stand. You put it on. Et vous allumez et puis. And then you wait. Et puis vous attendez. Is that what happens? No. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Who said no? Yes, I'm coming to you. Je vais vers l'interrupteur. I go to the switch. Je presse l'interrupteur. Un petit son. Oh, hallelujah. Clap for her. Can somebody clap for her? Est-ce que vous pouvez applaudir pour elle? I told you. Je vous ai dit. Religion has made God too far from us. La religion a fait de Dieu quelqu'un qui est très loin de nous. God is more loving. Dieu est tellement aimable. Sweeter. Est tellement doux. Closer. Est tellement proche. Terry est tellement attentionné more than us. Beaucoup plus que There are times when you want to beat somebody. Parfois tu veux Somebody does something you want to beat the person. Ok, tu veux taper quelqu'un qui a fait quelque chose. Then God tells you. Et Dieu te dit He's my son. C'est mon fils. Don't touch him. Ne touche pas la personne. Just the way he is, I love him. Même comme il est comme ça, je l'aime. Not so. And then you are confused. Et tu es confus. Because you remain John. Parce que la religion, you are so righteous. dans la religion, tu es tellement. You look at God like this. Tu regardes à Dieu comme ça. And you are that way. Et Dieu ne se trompe pas. Into the mind of God, Mais lorsque tu rentres dans la pensée de Dieu, you'll be shocked. tu vas être choqué. 
When you go to put on the light, lorsque tu vas allumer l'interrupteur, you don't stand there to wait. Tu ne restes pas là pour attendre. The moment you put on the light, lorsque tu allumes, you are moving. Tu continues. Why are you moving? Pourquoi est-ce que tu continues? Why? Pourquoi? Mommy. You know that you oh, Patale. See, you know that what? Tu sais. You believe that there is what? Tu sais qu'il y a l'électricité. So, once you put it on, donc lorsque tu allumes, you don't stand to stand. Tu ne t'attends, tu n'attends pas. Because you don't doubt. Parce que tu n'as pas de doute. What are you believing in? En quoi est-ce que tu crois? You are believing in the integrity of the electricity company. Tu crois en l'intégrité de la compagnie d'électricité. Is that not true? If you don't believe in the integrity of the electricity company. Si tu ne crois pas en leur intégrité. This is what happened. Ce, ce qui va se passer, tu vas allumer. Well, I don't know what I say. You, you have like today. Je ne sais pas si on doit pas l'exciter aujourd'hui. Hallelujah. Are you getting me? Est-ce qu'on se comprend? But the moment you believe, mais à partir du moment où tu crois, that is believe in, tu crois en quelque that chose. That is faith in. La, tu as la foi en quelque chose. You put it on. Tu allumes. You start moving. Et tu continues. You know that light is there. Tu, sachant que tu as l'électricité. Ça, c'est la foi en quelqu'un. Faith in somebody. Avoir la foi en quelqu'un. She has faith in me. Elle a foi en moi. This faith depends on my integrity and certain things that I give you. Et cette foi dépend de mon intégrité et de, de certains éléments que je donne. Hallelujah. Amen. There is another kind of faith. La raison pour laquelle on a ce type de foi, there is another kind of faith. Il y a un autre type de foi. Is a supernatural faith. C'est la foi surnaturelle. C'est supernatural faith. C'est la foi surnaturelle. The first one is the natural faith. La première foi, c'est la foi naturelle. That believes that depends on the five senses of man. Qui dépend des cinq sens de l'homme. It believes it, it depends what you can see, hear, taste. And smell. Ça dépend de ce que tu peux voir, ce que tu peux entendre, ce que tu peux goûter, that, ce que tu peux that sentir. That integrity. That gives integrity. Ça porte l'intégrité. All of us come to God by this faith. Mm-hmm. Chacun d'entre nous sont venus à Dieu au travers de cette foi. Faith in God. Tu as foi en Dieu. Faith in the word of God. Tu as foi en la parole de faith Dieu. Faith in something. Tu as foi en quelque chose. But there is another kind of faith. Mais il y a un autre type de foi. It's called supernatural faith. Ce que nous appelons la foi surnaturelle. Ça s'appelle le don de la foi. This faith comes from God. Cette foi vient de Dieu. And is planted into us. Et elle est implantée en nous. It makes you believe what is unbelievable. Et cette foi te pousse à croire ce que tu ne peux pas croire. It's called the faith of the Son of God. C'est la foi du Fils de Dieu. So faith in God. Donc la foi en Dieu will bring you to God. va t'emmener à Dieu. That is the that makes you to come to repentance. C'est grâce à cette foi que tu viens à la repentance. It brings you to God. Cette foi t'emmène à Dieu. But, but for you to believe God, Mais pour que tu crois en Dieu, you need the supernatural faith. tu as besoin de la foi surnaturelle. Cette foi est donnée par Dieu. It is planted in you. Elle est implantée en That's why the book in Galatians, Je sais pourquoi dans le livre de Galates, Paul, says, Paul dit, it is the faith Of the Son of God. C'est la foi du Fils de Dieu. It is this faith C'est cette foi that causes miracles to happen. Qui fait à ce que les miracles se produisent. <laughs> Hallelujah. Amen. Are you getting me? Est-ce qu'on se comprend? The faith in somebody. La foi en quelqu'un depends on integrity. Dépend de l'intégrité. What you hear and all that. Ce que tu entends et d'autres choses. When you use this faith, lorsque tu utilises cette it foi, it depends on who you are. C'est, elle dépend de qui tu es. But the faith of the Son of God Mais la foi au, du Fils de Dieu depends on the integrity of God. dépend de l'intégrité de Dieu. It moves mountains. Et elle fait bouger les montagnes. This is the faith that God gives us when we are saved. C'est cette foi que Dieu nous donne lorsque nous sommes sauvés. So that miracles can happen in our lives. Afin que des miracles se produisent dans nos vies. This faith. Cette foi. Is not based on your righteousness. Elle n'est pas basée sur ta justice. It's not based on your self righteousness. Elle n'est pas basée sur ta justice personnelle. It is the faith of the Son of God. C'est la foi du Fils de Dieu. Hello. We are still on faith. Nous sommes en train de parler de la foi. So do you not know what is faith? 
So, est-ce que maintenant vous savez ce qu'est ce qu la foi? Yes. It is a believing action. C'est ta croyance en action. Good. You now know there is natural faith. Maintenant vous savez qu'il y a la foi naturelle. It is a very important faith in this life. C'est une foi très importante dans notre vie. This world where we live. Où nous vivons. You must have natural faith. Dans ce monde où nous vivons, vous devez avoir la foi But naturelle. It's a low grade faith. Mais c'est une foi, on va dire, de niveau inférieur. That is what Thomas was using. C'est la foi que Thomas avait. Can I touch your hand? Est-ce que je peux toucher ta main? It is a faith that science is using. C'est la foi que la science utilise. It is a faith that social science is using. C'est la foi utilisée par les sciences sociales. It is a faith that is based on proofs that la foi are seen. Qui est basé sur des preuves que l'on peut voir. That's natural faith. C'est la foi naturelle. It is important in the life of a Christian. Elle est importante dans la vie du chrétien. But it is a poor quality faith. Mais c'est une foi de qualité inférieure. The faith that God wants us to have la foi que Dieu veut que nous ayons c'est la foi du Fils de Dieu. C'est ce que l'on appelle la mesure de la foi. Everyone of us here has already been given the measure of faith. Chacun d'entre nous ici a déjà reçu une mesure de la foi. La, the, the measure of faith. la mesure de la foi. And was it, and that faith is by the faith of the Son of God. Et cette foi est basée sur la foi du Fils de Dieu. No, no, it is the faith of the Son of God. La foi du Fils de Dieu. It therefore means that. Ce qui signifie when man, lorsque man was made originally by God. L'homme a été fait par Dieu à l'origine. Spirit, soul, and body. Le corps, l'âme et l'esprit. And man sin. Et l'homme a péché. So sin. Le péché affected the soul of man. a affecté l'âme de l'homme et a bloqué le, le flot de la puissance de Dieu to the soul, entrer to dans son esprit, to the body. dans son esprit, dans son corps. Now, God to solve this problem. Et Dieu a voulu résoudre ce problème. So God in the spirit realm, dans le domaine spirituel, the laws in the spirit, il a téléchargé dans l'esprit des spirit. Il y a des lois dans l'esprit. The Une des lois spirituelles, c'est que le sang couvre le péché. C'est une loi spirituelle. The devil uses it. Le diable l'utilise. No, Est-ce que vous savez que le diable se trouve dans le domaine spirituel? Do you know Est-ce que vous le savez? And the same laws that apply to God are applying to the devil. Et les lois qui s'appliquent pour Dieu s'appliquent également pour le diable. C'est pour ça que le diable aussi fait des sacrifices. Blood sacrifice. Des sacrifices de sang. Blood cover sins. Le sang couvre le péché. Therefore, Par conséquent, when you do something very bad in my culture, lorsque tu fais quelque chose qui est très mauvais dans ma culture, they will take blood to cover it. ils vont prendre du sang pour couvrir cela. Est-ce que ça se passe comme ça chez vous? Est-ce qu'ils sont chrétiens? Non. No. But they are spirits, not so. Mais ce sont des personnes spirituelles. Say it's a spiritual law. Dit c'est une loi spirituelle. Even in the Igbo land. Et même chez les Igbo. I'm an Igbo man. Je, suis, je viens de cette région. Because Ibo, I stayed there for 11 years. J'ai passé 11 ans dans cette région. When your family do something very bad. Lorsque ta famille commet un acte très grave. They will take a child. Ils vont prendre un enfant. Which they believe is innocent. Qui a qui est encore innocent. Et ils vont sacrifier l'enfant. Prendre le sang de cet enfant. Afin de laver le, les péchés de ta femme. Ce ne sont pas des histoires. Ça se passe chez les Ibo. Et même dans vos familles. Mais vous ne tuez pas les êtres humains. Vous tuez les animaux. Est-ce que c'est vrai ou pas Parce que dans le domaine spirituel, le sang couvre le péché. Donc Dieu a dit. I can't come close to man anymore. Je ne peux plus me rapprocher de l'homme. J'ai fait l'homme par amour. I want to stay very close to man. Je veux être, continuer à rester But très proche de have you from Mais me. à cause de ton péché, tu as été séparé de moi. Therefore, par conséquent, God began to use blood on man. Dieu a commencé à utiliser le sang sur l'homme. C'est pourquoi la Bible dit In Hebrews, dans le livre des Hébreux que Abel By faith, 
par la foi offered a more excellent sacrifice. A offert un sacrifice plus excellent. Let me tell you. Je vais vous I'm dire. a student of the Bible. Je j'étudie la Bible. It was not because Cain offered rotten things to God. Ce n'est pas parce que Cain a offert des choses pourries à Dieu. The sacrifice of Cain did not have blood in it. Il n'y avait pas de sang dans le sacrifice de Cain. It was not given in by faith. Il n'a pas été donné par la by foi. By faith. Par la foi. Where is faith? Qu'est-ce que la foi? La croyance en action. Look, 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 look. Abel is a man who was close to God. Abel était un homme qui était proche de Dieu. God gave him some deep understanding. Donc Dieu lui a donné une connaissance approfondie. And he came to understand that when et il a compris when Adam and Eve left and Eden. Lorsque Adam et Eve ont quitté le jardin de Eden. God gave him was fig trees. No, la première chose que Dieu leur a donné ce sont des feuilles de de figuier. He himself. Dieu lui-même. Changed it. L'a changé plus tard. Changed it. Il a changé. He killed an animal. Il a tué un animal. And used the skin. Et il a utilisé la peau de cet animal pour les couvrir. You know what that animal is. Est-ce que vous savez ce que c'est cet animal? His blood. Son sang. Once you kill the animal. Lorsque tu tues un animal. That blood is shed. Ce, so ce, it covers them. Les visions de sang après ils sont couverts avec du sang. So he could come close to them. Afin de se rapprocher de. Why? Pourquoi? Because man cannot live without God. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. God is the power that moves man. L'homme est Dieu est la puissance qui fait bouger l'homme. Therefore, for man to have anything, et pour que l'homme ait quelque chose, God must be close to him. Il doit être proche de Dieu. And he goes through him by the Spirit. Et il se rapproche de lui au travers de l'esprit. And when the soul is in line, et lorsque la foi est alignée with the Spirit, avec l'esprit, the power of God will touch man. La puissance de Dieu va toucher l'homme. Now listen. Écoutez. So this man, donc cet homme, God wants to cover him. Dieu veut le couvrir. God wants to come to him. Dieu veut se rapprocher de lui. God gave him blood. Dieu lui a donné du of, sang. Of animals. Le sang des animaux. Then God Himself says. Après Dieu s'est dit. The blood of animals. Le sang des animaux. Cannot take care of the sins of man. Ne peut pas prendre en charge les péchés de l'homme. J'ai besoin d'un homme pur. A pure man. Un homme pur. But where will I find a pure man? Mais où est-ce que je vais trouver cet homme? Then He Himself created a pure man. Et il a créé un homme pur. A pure man. Un homme and pur. the pure man is called the second Adam. Et cet homme pur est appelé le second Adam. Who is called Jesus? Qui est Jésus? Now, if I go in detail to tell you about si Jesus, si je vous dis qui est Jésus en détail, the blood of Jesus was pure. Le sang de Jésus était pur. Because today, parce que aujourd'hui, now this is the man of God. Voici l'homme de Dieu. This is his wife. Son épouse. And if the two of them, si ces deux personnes Besides that, they see they don't want to have children. They qui ne veulent pas avoir d'enfants. Or Ou, they want to have children. Qui veulent avoir des enfants. And the wife has a problem. Et il y a un souci avec la femme. And the wife cannot carry a pregnancy. Et elle ne peut pas être enceinte. They will recruit this woman. Ils vont prendre cette femme. As a surrogate mother. Comme euh, mère porteuse. And I will come like a doctor. Et je viens en tant que médecin. I will take the seeds of the man. Je prends la semence de l'homme. I take the seed of the woman. La semence de la femme. And mix them. Je mélange cela. The baby will start growing from it. Et il y a un bébé qui sera. I will consumé. take the baby. Et je prends le bébé consumé. And plant here. Et j'implante de la semence de cette femme. Will carry this baby until the baby is big. Va porter cet enfant jusqu'à ce que le bébé. Once the baby is big. Et une fois que le bébé est grand. I will operate the woman. Je vais l'opérer. Remove the baby. Je vais enlever l'enfant. That baby, ce bébé, this is the baby. Voici le bébé. This baby, ce bébé, will have the blood of this man. Aura le sang de son de cet homme et de son épouse. This baby has nothing in common with this woman. Il n'a rien en commun avec cette femme. It is happening now. Et ça se passe right là. here in this Yaoundé. Et ça se passe ici à Yaoundé. In this Bastos. À Bastos. It is happening. Ça se fait. You pay your money. Tu payes ton argent. And the woman will carry your baby. Et tu as une mère porteuse pour Mary was the surrogate mother to Jesus. Mary était la mère porteuse de Jésus. Jesus was fabricated in heaven. Jésus a été fabriqué dans le ciel. A body has thou made for me. Et il a il a dit il y a un corps qui est prêt pour moi. A body has thou made for me. Il y a un corps qui est prêt pour moi. God prepared me. Dieu a pré- l'a préparé. And in the second Adam. Et il a appelé le second Adam. Him on a delicate mission. Et il a envoyé dans une mission très très délicate mission. Très délicate. I want pure blood. Je veux du sang pur. Pure human blood. 
du sang humain pur that I will use to wash the sins of this man. que je vais utiliser pour laver les, le péché de cet homme to wash the sins of this man. pour laver le péché, les péchés that de cet homme c'est ta mission Go. vas-y Go. Vas I want pure human blood. je veux du sang humain pur is it, is it father? il a dit père My kingdom is at stake. Mon, mon royaume est I will lose everything ah, je vais tout perdre if I fall into the same sin as the first Adam. Si je tombe, je commets les mêmes péchés que le premier Adam. So you decide for yourself. Il a dit, décide. So he looks, he looks at man. Et il a regardé à l'homme. I love my brother. Il a dit, j'aime mon frère. I love him. Je l'aime tellement. I love man. J'aime l'homme. Father will go. Père, je vais. So the coming of Jesus. Donc la venue de Jésus. Your salvation. Ton salut is equivalent to Jesus losing his kingdom. C'est l'équivalent du fait que Jésus a perdu son royaume. No. It means that. Cela signifie. If Jesus came because he wants to save you. Si Jésus vient parce qu'il veut te sauver. And that and made a mistake. Et comme une erreur. He would have lost his kingdom. Il aurait perdu son royaume. That's how important I am to God. C'est de cette c'est cette importance là que j'ai aux yeux de That's Dieu. That's how important you are to God. C'est cette importance là que tu as aux yeux de Dieu. Your salvation, ton salut, is equivalent to the kingdom of Jesus. Est l'équivalent du royaume de Jésus. Is it the kingdom? Il a dit prends le royaume. I will go because of him. Je vais partir. À, je vais Jesus came. Jésus est venu. And the Father said, I will be with you. Et le Père a dit, je serai avec toi. Make sure that the blood you carry remains pure. Et rassure-toi que le sang que tu as en toi reste pur. That's why the angels of God were 24/7 with Jesus. C'est pour ça que les anges de Dieu étaient avec Jésus 24 sur 24. Jesus had every temptation. Jésus a été tenté. That we have. Il a été tenté comme nous. But he kept his blood pure. Mais il a gardé son sang pur. For salvation. Pour mon salut. Therefore, when he died. Donc lorsqu'il est mort, Jesus said, Jésus a dit, it is finished. Tout est accompli. I have completed it. J'ai accompli la mission. At long last. Et à la fin, Papa has the blood. Père, le Père a le sang. That can wash the sins of man. Aussi longtemps que le Père a le sang qui peut laver les péchés de l'homme. When man sins is washed. Lorsque l'homme pêche, il est lavé. Man becomes pure and holy, just like. L'homme devient aussi pur et saint que Dieu. That's why the blood of Jesus has the capacity to forgive, to clean, to wash our sins. C'est pour ça que le sang de Jésus a la capacité de pardonner, de laver nos péchés. That once man sins are washed. Donc lorsque l'homme a péché et a été lavé, Jesus didn't end there. Jésus s'est arrêté là. Because his goal. Parce que son but. Is to equip man to be able to defeat the devil. Tuer l'homme afin que l'homme puisse avoir le dessus sur le diable. Therefore, when man is clean, donc lorsque l'homme est purifié, God did something wonderful again. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. He took the spirit. Il a pris l'esprit. That defeated the devil by works. Qui a détruit le diable? Qui a vaincu le diable? By works. Au travers des œuvres. Jesus defeated the devil by works. Jésus a vaincu le diable au travers des œuvres. By works, he defeated the devil. Par les œuvres, il a vaincu le diable. The devil has nothing. Le diable n'a rien. To to judge about Jesus. Pour juger Jésus. He is righteous. Jésus est juste. He is perfect. Il est parfait. By works. Par les œuvres. Hallelujah. You don't understand that. He was tried in every way, yet without sin. Il a été tenté de différentes manières, mais il n'a pas péché. He had a spirit that has defeated the devil. Il avait en lui l'esprit qui a vaincu le diable. Jesus, God said, "Son." Dieu a dit, "Fils." Because you have done this to me. Parce que tu as fait cela. Because of your brothers. Par à cause de tes frères. I will take your spirit. Je prendrai de ton esprit. Back your spirit. Ton esprit, cet that esprit là, qui a vaincu le diable, que j'ai honoré, I have blessed, que j'ai béni, I have empowered, que j'ai à qui j'ai donné la puissance, I will put it inside your et je vais mettre cela en tes frères. Hallelujah. That's why we've got the spirit of the Lord Jesus. C'est pour ça que nous avons en nous l'esprit. That's why I'm called the faith of the Son of God. C'est pour ça que j'appelle cela la foi de Dieu. It's the faith. Of the Lord Jesus Christ. C'est la foi du Seigneur Jésus-Christ. Qui 
que le que Dieu a mis en moi. It grows in me. Elle grandit en moi. It lives in me. Elle vit en moi. It talks in me. Elle parle He en moi. Is God. Il He is right in me. Il est Why moi. Pourquoi cette fois? Why that faith? Pourquoi cette Because fois? Parce que. Remember we are talking about faith. Nous parlons de la foi, je le rappelle. Also, I was, I was telling you how our faith comes about. Et je vous parlais de la foi. Comment est-ce que nous avons how reçu I, la foi? I have the faith of the Son of Comment God. Comment est-ce que j'ai en moi la foi du Fils de Dieu? My faith does not depend on my righteousness. Cette foi ne dépend pas de ma justice. It doesn't depend on my goodness. Elle ne dépend pas de ma bonté. It depends on my belief. Elle dépend de ma croyance. Amen. Hallelujah. Amen. The more I recognize it, plus je le reconnais. And allow it to operate. Et plus je lui permets d'opérer. The more it expands to fill me up. Plus elle va s'agrandir pour me remplir. If I don't know about it, si je ne suis pas conscient de cela, it will still be there. Elle sera toujours là. But it has no function. Mais elle ne va pas fonctionner. It's like a woman. C'est comme une femme. Let's bring her into your house. Bring her into your house. Amène-la dans ta maison. Give her seed. Donne-lui la semence. A house. Une maison. Allow her to grow. Et permets-lui de s'étendre. She will give you a home. Elle va te, elle, elle va fonder un foyer. Yes. Bring her into the house. Amène-la dans la maison. Make sure that she is not recognized. Et ne la reconnais pas. She will be there. Elle sera là. But you will have no home. Mais tu n'auras pas de foyer. Mama, is that not true? Is that not true? Therefore, Par conséquent, when you have the faith of the Son of God, lorsque tu as la foi du Fils de Dieu, and you do not allow it to operate, et tu ne lui permets pas d'opérer, it will then stay there and be dormant. Elle sera en toi, elle sera dormant. The Bible says, la Bible dit, by reason of exercise, au travers de l'exercice, you become perfected. Vous devenez parfait. C'est ça. It is by using the faith, using the faith, using the faith. Après ce que vous utilisez la foi, vous utilisez la foi. That faith becomes perfected and grows to fill. It's not the faith that is growing; it is you that is growing into the understanding of how the faith operates. Cette foi va être perfectionnée, cette foi va grandir. Ce n'est pas la foi qui grandit, c'est vous qui comprenez mieux comment faire grandir cette foi. Therefore, par conséquent, you don't have measure one. Measure two, measure three, measure four, measure five. Tag cinq. That is what I used to think before. C'est ce que je pensais avant. No. 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 You don't have small faith, big faith, no. On a pas une petite foi, une grande foi, no. It is your understanding of the operations of the faith that allows that faith to be small, big, or bigger, or anyhow. C'est ta compréhension de l'opération de la foi qui va amener cette foi à être petite ou à être grande. The same faith God has given this man. La même foi que Dieu a donnée à cette personne. It's the same faith that was in the Lord Jesus. Et est celle qui se trouvait dans le Seigneur. That's why Jesus said. C'est pour ça que Jésus a dit. Is it the work I do? What les œuvres que je fais? You will do it. Vous en ferez de même. And the works. Et le plus grand. That this one you have seen. De ce que ce que vous avez. Because the more you grow into the understanding of the performance of this faith. Parce que plus vous croissez dans la compréhension de la manière dont cette foi fonctionne. The more you grow. Plus vous croyez, vous allez croire. Plus. Vous allez avoir plus de grâce. So what is faith? Donc qu'est-ce que la foi? What does faith do? Qu'est-ce que la foi fait? C'est it is the money that cash heavenly power. C'est l'argent grâce auquel on achète la puissance. No, no, la puissance Let me tell you. Je vous dis ceci. God is the supreme power that controls the universe. Dieu est le pouvoir suprême qui contrôle l'univers. La puissance God's power. La puissance de Dieu. Controls everything. Contrôle toutes choses. Is the supreme. C'est la puissance suprême. Ça veut dire qu'il y a plusieurs puissances. God's power operates by principles. Et la puissance de Dieu fonctionne sur la base des principes. Our God is a God of principles. Notre Dieu est un Dieu de principes. If you look at the world, dans la parole, you see that everything in the world operates by principles. Vous allez vous rendre compte que chaque chose dans la parole fonctionne au travers d'un principe. God's power. Donc, operates by principles. La puissance de Dieu fonctionne sur la base des principes. When you look at that scripture I told you. Lorsque vous lisez ce, ce passage dont j'ai parlé, me even, I'm still struggling to enter the message. Je suis toujours en train de laisser d'entrer dans le message. That means we will not, be, we will not even start. On n'a même pas. We'll we'll on a commencé. 
But we've not landed. Mais on n'a pas encore. On n'est pas encore dans, au cœur du message. You see, Jesus was talking in Mark 11. Dans Marc chapitre 11, Jésus said, parle. If you declare something, et il a dit si tu dis quelque chose, and you don't doubt in your heart, et tu ne te doutes pas dans ton cœur, it shall be done unto you. Elle va s'accomplir. Cette chose va s'accomplir. Say it shall be done. Dis, elle s'accomplira. Unto you. Pour toi. He said, comment he me? Il a dit, comment? Concerning my words. Comment he me concerning my words? Si tu donnes comment concernant ma parole? Comment he me concerning my words? Okay, donne-moi des commandes concernant ma parole. Who is commanding who? Qui commande qui? I. Moi, I'm commanding the power of God. Je commande la puissance de Dieu. Concerning His principles. Concernant ses principes. Now there's so many scriptures. Il y a tellement d'écritures. That make us to understand. Qui nous pousse à croire, à comprendre. It is not our power. Ce n'est pas notre puissance. That moves us to achieve what God wants us to achieve. Qui fait à ce que nous accomplissions ce que Dieu veut que nous accomplissions. It is not my power. Ce n'est pas ma puissance. That make me achieve what I want to achieve. Qui fait à ce que j'accomplisse ce que je veux. So it could be healing. Ça peut être la guérison. It could be financial breakthrough. Ça peut être des percées financières. It could be a project. Ça peut être un projet. I have something I want to accomplish. Il y a quelque chose que je voudrais accomplir. This is what I want to accomplish. Voici ce que je veux accomplir. Jesus said. Jésus a dit. And you don't doubt in your heart. Si tu ne doutes pas en ton cœur. You speak to this mountain. Tu parles à cette montagne. This mountain is something I want to accomplish. Cette montagne c'est quelque chose que je veux accomplir. It will move. Elle pour qu'elle se déplace. From this place to this place. Elle va se déplacer d'un endroit à l'autre. Therefore, par conséquent, I want to move this. Je voudrais déplacer ça. From one place to the other. D'un endroit à un autre. But this thing I want to move. Mais cette chose que je veux déplacer. I don't have the power to move it. Je n'ai pas la puissance pour la déplacer. You want healing? Tu veux la guérison? You don't have the power to achieve. Et tu n'as pas la puissance pour accomplir la guérison. You want financial breakthrough? Tu veux des pensées financières? You don't have the power to achieve. Et tu n'as pas la puissance pour accomplir. You want, you want a marital breakthrough? Tu veux des pensées maritales, une pensée maritale? You don't have the power to do it. Et tu n'as pas la puissance. It is the power of God that moves it. C'est la puissance de Dieu qui fait bouger cela. Do we agree? Est-ce qu'on est d'accord? Now. The power of God works by principles. Et la puissance de Dieu fonctionne sur la base des principes. It has direction it goes. Elle a une direction où elle va. God himself does not change it. Et Dieu ne change pas cela. You will never change it. Vous ne changerez jamais cela. So it is like the wind. C'est comme le vent. It is blowing in this direction. Et, et, et il souffle dans cette direction. Therefore. Donc. I want to show you something. I want to move this problem that's worrying me. Ce problème qui me dérange. I want to move it there. Je voudrais l'envoyer là-bas. From here to here. De cet endroit à cet endroit. Are you seeing that? Est-ce que vous voyez cela? I need the power of God. J'ai besoin de la puissance de Dieu. To move it for me. Pour bouger cette montagne. Cette I believe. Je crois. Truly in the power of God. Je crois réellement à la puissance de Dieu. Respect. C'est la foi. So, don't. I said, move in this direction. Et je dis, je dis, va dans cette direction. Move from here to there. Va dans cette direction. Quitte ici, va là-bas. I'm depending on the power of God to move it. Je dépends de la puissance de Dieu pour que cela se fasse. The power of God. La puissance de Dieu is moving in this direction. Va dans cette direction. Se déplace dans cette direction. In this direction. Dans cette direction. I want to move this thing to that place. Et moi je voudrais déplacer cette chose vers cet endroit. Now I have faith in God. J'ai la foi en Dieu. So I come. Donc je viens. C'est ta parole, pas ici, pour fumier to that place in the name of Jesus. Je souhaite que Dieu vous déplace là en cet endroit. You are joking. C'est en train de blaguer. Because the power of God is moving in this direction. Parce que dans quelle direction est-ce que la puissance se déplace? It's moving in this direction. Comme ceci. When oh my, is it faith? La foi is belief in action. C'est la croyance en action. When your actions are in line with the principles of God. Lorsque tes actions sont conformes aux principes de Dieu. Therefore, par conséquent, the truth is that 
La vérité. When you have an understanding of the spirit realm, lorsque tu as une compréhension du domaine spirituel, that is where God gives us discernment. Dieu te donne le discernement. You discover that. Tu vas découvrir. The power of God is going in this direction. Que la puissance de Dieu se déplace dans cette direction. And when he gets to this direction, et quand il arrive ici, he will come to this direction. Elle va aller dans ce sens, dans cette direction là. When he gets to this direction, et lorsqu'il se trouve là-bas, he will come to this direction. Elle va aller dans l'autre direction. He will meet this place. Et so, so instead of you thinking that. If it's going in this direction, Donc, au lieu que tu penses que ça va dans cette direction, tu t'alignes with the principles and the spirit of God. Tu te conformes aux principes you de Dieu. Tu prends le problème. Tu ne prends pas le problème. Tu prends le problème comme ça. Tu prends le problème dans le spirit of God. Donc, le spirit of God will carry it. Et l'esprit de Dieu va dans cette direction. De cette direction. Et on va venir ici. 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 I will go to the place where you want it to be. Amen. Did you understand me? Because you have understanding of the spirit of God. Parce que vous avez la compréhension de l'esprit. Number one. Première chose. It is the spirit of God that moves it. C'est l'esprit de Dieu qui fait bouger cela. Number two. Deuxième chose. The spirit of God works by laws. L'esprit de Dieu fonctionne sur la base de lois. If you don't know, is the spirit of God moving it? Si tu ne sais pas que c'est l'esprit de Dieu qui déplace, you would think that. Tu vas penser. You begin to think that you you are you are the one moving it. Tu vas commencer à penser que c'est toi qui déplace cette chose. You are joking. Tu es blague. Amen. That is where most Christians get things wrong. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la foi. You hear something like. Tu vas entendre quelque chose comme. I will take seven days of fasting and I will scatter it. En sept jours de jeûne, je vais tout résoudre ce problème. If you know God, si tu connais Dieu, you know that you're joking. Tu sauras que tu es en train de blaguer. Maman, maman, et ton mari, ou tes amis de sa pasteur dans ce cas-là. Nous allons prendre sept jours de jeûne et nous allons résoudre ce problème. You're, you're joking. Tu blagues. Because you think it's by your power. Parce que tu penses que c'est avec ta puissance. Non. Faith. La foi. C'est la croyance en action. Amen. The belief in action. La croyance en action. Actions that are in line with the principles of God. Les actions qui sont conformes aux principes de Dieu, alignées aux principes de Dieu. Number one. Première chose. Give, and it will come back to you. Donne et tu seras donné. Good measure. Une bonne mesure. Press down. Pressé. Shaking together. Secoué. Running over. Et qui déborde. That is a principle in God's word. C'est un principe de la parole de Dieu. If you like, come here and pray from morning to night. Tu peux venir ici et tu pries du matin au soir à la nuit. It will not help you. Ça ne va pas t'aider. If you don't know that principle. Si tu ne connais pas ce principe. I have a friend. J'ai un ami. Oh, time is going. My friend told me. Il m'a dit. I have realized he's not born again. Il, il n'est pas né de nouveau. He said, every time I give my doors open. Il l'a dit chaque fois. Je me suis rendu compte que chaque fois que je donne mes portes s'ouvrent. So whenever I'm very poor. Donc lorsque je suis fauché. And, and I want to grow. Et je j'ai besoin de d'argent. I, I will look for someone in need. Je vais chercher quelqu'un qui est dans le besoin. I go and dash the person what I have. Et je vais donner à la personne ce que j'ai. I look at him. Je l'ai regardé. I said, hey. J'ai dit. So you are operating by spiritual principles. Donc tu es en train d'opérer avec des principes spirituels. It works for you. Ça marche pour toi. Whether you are born again or not. Que tu sois né de nouveau ou pas. It's a spiritual law. C'est une loi spirituelle. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So when you believe. Donc lorsque tu crois. You believe in God. Tu crois en Dieu. And you walk with the principles of God. Et tu marches avec, tu opères avec les principes de Dieu. Instead of pushing the cargo yourself. Au lieu de pousser le, le poids dans cette direction, you confide it into the power of God. Tu vas la remettre en la puissance de Dieu. Tu vas confier la puissance de Dieu. Et le nom est moving in this direction. Et la puissance de Dieu peut ne pas se déplacer dans cette direction. But he who has that power. Mais celui qui a cette puissance. Has told you that he will eventually get there. T'as dit que ça va arriver là-bas. So it moves here. Donc ça passe comme ça. It moves another direction. Ensuite dans cette dans ce sens-là. Finally we'll get there. Et à la fin ça. So you start jumping. 
to God. Hallelujah. Glory to God. Glory Praise Dieu. the Lord. Glory Praise Dieu. the Lord. Join me to worship the Lord. Praise the Lord for what Lord. He has done. For ce qu'il a fait. It is as simple as believing God. C'est aussi simple que croire en Dieu. Amen. Do you see faith? Est-ce que vous voyez la foi? It's simpler than what religion says. C'est beaucoup plus simple que ce que la religion nous dit. Very simple. Très simple. Hallelujah. Praise God. Gloire à Dieu. Do you understand me? Est-ce que vous on se comprend? Now. Maintenant. In five minutes. En cinq minutes. Before I hand over. Avant de terminer. Let's go back to the woman with the issue of love. Alors, retournons à l'histoire de la femme à la perte de sang. And look at some of those principles that that faith operates on. Et regardons à certains principes. I will just take one. Je vais en prendre un seul. The Bible says there was a woman with an issue of blood. La Bible dit qu'il y avait une femme qui avait she has suffered de sang. many things in the hands of many doctors. Elle a souffert entre les mains des médecins. It does not mean that doctors were maltreating her. Ce n'est pas pour dire que les médecins la maltraitaient. It means that ça signifie they will give this treatment. Ils vont donner ce traitement. Treatment is painful. Le traitement est pénible. She will undergo it. Elle, elle va le prendre. Hoping to have joy. Avec l'espoir d'être guéri. Et ça ne va pas marcher. So many doctors have treated her. Donc elle n'est passée entre les mains de plus jeunes. She did not have a solution. Elle n'avait pas de solution. The Bible says. La Bible dit. You must understand how religion treated women with issues of love. Tu dois comprendre comment la religion traitait les femmes qui avaient des pertes de sang. You, you cannot come in, you cannot come in touch with people. Tu ne pouvais pas te rapprocher des gens lorsque tu avais ce problème. The Bible says, la Bible dit, the woman heard about Jesus. la femme a entendu parler de Jésus. I heard about Jesus. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a dit, if I may only touch the hem of his si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, I will be whole. je serai guéri. So she went to seek for Jesus. Et elle est allée à la recherche de Jésus. She's gone up and went to look for Jesus. Elle s'est levée et elle est allée à la recherche. And when she met Jesus, et lorsqu'elle a rencontré Jésus, she touched the hem of Jesus. Elle a touché le bord de son vêtement. And when she touched the hem of Jesus, et lorsqu'elle l'a fait, the Bible says, la Bible dit, Jesus turned, Jesus est retourné and said, et a dit, Who touched me? Qui m'a touché? Who touched me? Qui m'a touché? And the disciples told him. Et les disciples lui ont répondu. There are so many people touching you. Il y a tellement de gens autour de toi. Il y a tellement de gens qui te touchent. Why are you saying somebody touched you? Pourquoi est-ce que tu dis que quelqu'un t'a touché? It begs the question. Et il a rép euh, répété la question. It begs the question. Okay. It, it poses me the question. Il pose la question. It means that that particular touch was different. Il s'il l'a posé la question, ça veut dire que quelqu'un l'a touché de manière différente. Donc, so, est-ce que c'est pas vrai? Jesus went ahead to say, Je, Jésus a dit, I perceive power has gone out of me. Je sens qu'une puissance m'a quitté. <laughs> si. Number one. Euh, la première chose. It makes me know one thing. Cette chose me fait connaître, comprendre quelque chose. It means that Jesus. Jésus, you must know who is Jesus. Vous devez savoir qui est Jésus. Jesus is called Emmanuel. Jésus est appelé Emmanuel. God with us. Dieu avec nous. I just showed you. Et je vous ai dit. The mystery of Jesus is that God created a body and He Himself entered that body. Que le mystère au sujet de Jésus, c'est que Dieu a créé un corps, il a s'est formé un corps et il est entré dans ce corps. So in the body. Si le corps, Jesus was 100% man. En, euh, humainement parlant, Jésus était 100% humain. In the soul, dans l'âme, Jesus was 100% man. Il était 100% homme. In the spirit, mais dans l'esprit, he was 100% God. Il était 100% Dieu. Therefore, donc pour cela, it made me know one thing. Je, je comprends ceci. I was with a man of God, Prophet T.B. Joshua. J'étais avec un homme de Dieu, Prophet T.B. Joshua. He said, il a dit, touch me. Touche-moi. You are, I am called Mr. T.B. Joshua. Je suis Mr. T.B. Joshua. Touch me. Touche-moi. He touched me. Et je l'ai touché. He did. Et il est parti. He comes back. Il est revenu. He said, I'm Prophet T.B. Joshua. Je suis le Prophet T.B. Joshua. Touch me. Touche-moi. 
The moment you touch him, à ce moment, lorsque tu le touches, the power of God will slay you immediately on the ground. La puissance de Dieu allait te faire tomber directement au sol. It means that. Cela signifie. In me, en moi, there are times when I operate in man. Parfois, je perds comme un homme. There are times when I operate in the spirit. Parfois, je perds dans l'esprit. But the spirit of God is in me. Mais l'esprit de Dieu est en moi. But it does not operate. Mais il n'opère pas 100%. All the time. Chaque, chaque if moment. not, Sinon, if not, the moment I'm walking on the streets, lorsque je marche dans les rues, people will be falling. Les gens vont tomber. Amen. Are you getting me? Est-ce qu'on se comprend? God made it that way. Dieu a fait les choses de cette façon. I was studying the word in my house. J'ai étudié la parole de Dieu dans ma chez moi. After three days, I've been studying the word. J'ai étudié, étudié pendant trois jours. And for the third day, et au troisième jour, I got up like this. Je me suis levé. My son walked into the room. Mon fils est entré dans la pièce. As soon as he walked into the room, et lorsqu'il est entré, where I'm studying, where I'm studying, he fell immediately. Il est tombé soudainement. I watched him. Et je l'ai my daughter came. Ma fille est venue. I fell. Elle est tombée. I told the other. I then I realized that there's something strange happening. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'étrange qui se passait. I called my children so that I can lay hands on them. J'ai appelé mes enfants pour leur apporter les mains. And what they had called the Et c'est ce que Kenneth Hagin appelle l'onction. The anointing. The l'onction. The anointing was there. Il y avait de l'onction. Like when she began to say. Et lorsqu'elle a commencé à chanter. That anointing begins to wave. Cette onction a commencé à se mouvoir. Tu vas dans ce temps de God, you will know that God is moving. Lorsque vous êtes en Dieu, vous savez que Dieu est en train de vous voir. J'ai appelé les gens. I began to lay hands on them. Et je leur ai appelé. Every person I lay hands, boom. Et tous tous ils tombaient. Ils tombaient tous. Ils tombaient tous. As a surprise, non, c'est mieux qu'un surprise. Moi également, j'étais surpris. As a surprise, as a mutual surprise. Ils étaient surpris et j'étais surpris aussi. So I called my wife. J'ai appelé mon épouse. I laid hands on her. Je lui ai posé la main. She fell. Elle est tombée. Said the power of God. Dit la puissance de Dieu. You, you, you will know when the power is there. Vous saurez quand la puissance est là. It is there all the time. Elle est toujours là. But God made it in such a way that. Mais Dieu a fait les choses de manière à ce que. At times when He blows on. Parfois, ça, ça, ça s'exporte. Ça, ça croit. It glows. It glows like a bomb. Ça, ça gonfle. Like, it, like a bomb. Bomb. Comme une ampoule. It will glow. Ça va briller comme une ampoule. And it will come down. Et après, la brillance va. Des vagues va être When you begin to worship the Lord. Lorsque tu commences à adorer Dieu. Because it is the Spirit of God. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. You will notice that it begins to glow. Tu vas tu vas te rendre compte que ça commence à briller. It will glow. Ça ça brille. Recently, I was ministering in the church. Récemment, j'ai rendu ministère à l'église. Because I noticed the glow was there. Lorsque je me suis rendu compte que la brillance était là. I jumped out from the pulpit. J'ai sauté du pulpit. I came to the crowd. Et je suis allé dans la cour. I would just be touching people like this. Et je commençais à me poser. People were just being slain by the spirit. Et les gens étaient touchés par l'esprit. As they are surprised. Quand ils étaient surpris. Me too, I'm surprised. Moi aussi, j'étais surpris. But I've learned. Mais j'ai appris. To operate. À opérer. When he is around. Lorsqu'il est là. Lorsque la puissance est là. Jesus is like that. Jésus est comme Because he lives in me. Parce qu'il vit en moi. So he was moving. Alors il se déplaçait. He was not moving as a spirit. Il ne se déplaçait pas comme un esprit. He was moving as a man. Il se déplaçait comme un homme. As a man. Comme un homme. He eats like a man. Il mange comme un homme. He talks like a man. Il parle comme un homme. Are you getting me? Est-ce que vous comprenez? When he dies for us, it's not God that dies; it's man that dies for us. Et lorsqu'il est mort, ce n'est pas Dieu qui est mort, c'est l'homme qui est mort. Because if it's God who dies for us, parce que c'est Dieu qui meurt pour nous. Papa. Man of God, then God will not accept that sacrifice. Mais Dieu ne peut pas accepter ce type de sacrifice. Jesus did not die like God. He died like a man. Comme un Dieu, comme Dieu, mais il est mort. He qualifies to be my savior. That c'est pour ça qu'il a été glorifié. Il est qualifié pour être mon sauveur. It's too much. Is it too much for you this morning? Est-ce que c'est trop pour vous ce matin? Okay, we'll stop here. On va s'arrêter. Hein? Oh. Okay. Now listen. Therefore, when Jesus was moving, lorsque Jésus s'est déplacé, and this woman touched, et cette femme l'a touché, she came in faith. Elle est venue pour la foi. To touch the spirit of God. Pour toucher l'esprit de Dieu. Not really the body of Jesus. C'est pas réellement le corps de Jésus. So that touch. Donc ce toucher was in the spirit. Était dans l'esprit. So when the power went out. 
Donc lorsque la puissance est sortie, Jesus by man. Jésus dans the sa pensée. L'homme Jésus. The Bible, that's what the Bible says. Is it the man Jesus? Jésus did not know ne savait pas what has happened. Ce qui s'était passé. But sense Mais ses sens. Il a senti que la puissance. Il a, 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 il a dit qui m'a touché. So number one. Première chose. Jesus did not know this woman. Jésus ne connaissait pas cette femme. Did he know the woman? Est-ce qu'il la connaissait? Did Jesus know the woman? Est-ce qu'il la connaissait? Did non. Jesus know whether the woman was going to church? Est-ce qu'il savait qu'il qu'elle allait le toucher? Was going to church? Qu'elle allait à l'église? What did he know? Est-ce qu'il le savait? No. Non. Jesus did not size the woman up. Il la connaissait pas. So, when I heard the man of God and the woman. Lorsque j'ai entendu que l'homme de Dieu Andrew Oman a enseigné à ce sujet, je le connaissais déjà. Mais lorsqu'il a prêché à ce sujet, j'ai compris très quelque chose de spécifique qu'il a dit. He said, Il a dit God does not size you up. Dieu ne te prend pas, ne te saisit pas. God does not size you. Il ne te mesure pas Before he gives you his power. avant de te donner sa puissance. Il ne te mesure pas avant de te donner sa puissance. Religion, la religion, make us know. Nous a fait savoir. You must live a certain amount of righteousness, a certain amount of life, a certain amount of way, a certain amount of this, a certain amount of this, a certain amount. Pour toi, tu dis avoir un certain, une certaine justice, être juste d'une certaine manière, avoir fait ci, avoir fait ça, avant que God, avant que Dieu ne te donne cela. Your righteousness means nothing to God. Ta justice ne signifie rien pour Dieu. Your tithes and offerings means nothing to God. Tes dîmes et tes offrandes ne signifient rien pour Dieu. It does not qualify you to be righteous. Ça ne te qualifie pas à être juste. Yet, mais, it is works that God credits you with. Dieu t'a créé. Ce sont des œuvres pour lesquelles Dieu t'a créé. No, it is there are works that God credits you with. Ce sont des œuvres avec lesquelles Dieu t'a créé. No, God credits you, credits you. Dieu t'a créé. No, credits. Credits. Yes. Dieu t'a crédité. Exactement. God credits that to you. Dieu te donne, il te crédite ces choses. But it's not righteousness. That's not the basis of God acting towards you. Mais ce n'est pas la justice. Ce n'est pas la base de Dieu qui fonctionne en toi. I go to the prison and open. I open hundreds of prisoners. Support a lot of people. Je vous ai dit que il a soutenu. I go to prisons. Je vais en prison. I open hundreds of people. Je, je, je perds des centaines de personnes. Free of charge. Gratuitement. I do a lot of things free of charge. Et je fais beaucoup de choses gratuitement. That I pay for. Et je paye pour cela moi de mes poches. God does not help me based on that. Dieu ne m'aide pas sur la base de ce que je fais, sur la base de cela. Because our righteousness before God. Parce que notre justice devant Dieu. Had nothing. They cannot stand. They are like filthy rags. La, la Bible dit que notre justice est comme des, sont comme, est comme des vêtements souillés. The, the only person who has righteousness that stood before God. La seule personne qui avait une justice qui pouvait se placer devant Dieu. Is Jesus. C'est Jésus. And God has given me His righteousness. Et Dieu m'a donné sa justice. Therefore, par conséquent, when I stand before God, lorsque je me tiens devant Dieu, I'm not standing before God based on what I have done. Je ne me tiens pas devant Dieu sur la base de ce que j'ai fait. I say, God, I have Your righteousness. Et je dis Dieu, j'ai ta justice. J'ai ta sainteté. J'ai ta perfection. So when you see me, Donc lorsque tu me vois, c'est comme ça que Even tu me vois. I have just a now. Même si je fais une erreur maintenant. No, 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 like this. Maintenant, juste à, ce, à cet instant. Because I know that. Parce que je sais. It is C'est ce que Paul a dit. Paul, Paul was talking about grace. Paul parlait de la grâce. That grace The grace allows us to be like God. Que à cause de la grâce nous pouvons être comme Dieu. We are just like God. Nous sommes comme Dieu. The process. Mais Paul a dit. Grace is not there for you to live in sin. Et mais la grâce n'est pas là pour no. vivre dans le péché. No. I will not live in sin. Je ne vivrai pas but, dans le péché. But because I make mistakes. Mais parce que j'ai fait une erreur. And my desire is to walk with God. Mais mon désir est de t'opérer avec Dieu. I Dieu. see myself like Jesus. Je me vois comme Jésus. Therefore, pour cela, when I pray, lorsque je prie, to move the power of God, pour afin que la puissance de Dieu I pray with a degree of righteousness that is like that of God. 
Je prie avec un degré de justice qui est comme celui de Dieu. So, when you start to pray, you know, uh, you spoke back that wrongly to that woman, you did this and that. No. Lorsque l'ennemi te dit tu as mal parlé à cette personne, tu as fait ceci, tu as fait cela, non. I tell myself. Je me dis à moi. I have the faith of the Son of God. J'ai la foi du Fils de Dieu. As he moved on the water. Comme il a marché sur les eaux. I have the ability and capacity to move on the water. J'ai la capacité, la ability de marcher sur les eaux. Don't pray. Pas basé sur moi-même, mais basé sur le Seigneur. Amen. Are you getting me? Amen. That is a principle. C'est un principe of faith. De foi. So Jesus did not size this woman. Donc Jésus n'avait pas mesuré cette femme. Before giving her. Avant de lui donner. She walked by certain principles. Ça marche, elle a marché en fonction de certains principes. And when you walk by those principles. Et lorsque tu le fais ainsi. The power of God will walk with you. La puissance de Dieu sera avec va t'accompagner. Hallelujah. Amen. Next time we will look at those principles. Nous allons parler de ces principes la We've prochaine fois. We already started looking at some of them. Nous en avons déjà, nous avons déjà parlé de certains de ces principes. Next time. Mais la prochaine fois, we we'll begin to look at those principles. Nous allons parler de ces principes, examiner ces principes. That govern faith. Qui régissent la foi. Number one. Première chose. Faith comes by hearing. La foi vient de ce qu'on entend. Every time you hear, chaque fois que tu entends, it will build belief in you. Ça va bâtir la croyance en toi. If I take you, si je te prends, and start talking to you about medicine, et je te parle de médecine, medicine, la médecine, every day medicine, tous les jours je parle de médecine, you will develop faith, tu vas développer la foi, and believe in medicine, et la croyance en la médecine. Do you believe me? Est-ce que c'est vrai? If I take you, si je te prends, and start talking about God. Je parle de Dieu, de Dieu, de Dieu. You develop faith in God. Tu vas développer la foi en Dieu. Romans 7, 10, verset 17 dit, c'est faith comme une barrière. Romans 10, verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Stop there. Tu t'arrêtes à ce niveau. Continue. Continue. I'm hearing by the word of God. Est-ce qu'on entend de la parole de Dieu? So the God kind of faith. Donc il y a des types de foi. Comes by hearing the word of God. Donc la foi vient par l'entendre, l'écoute de la parole de Dieu. You cannot spend your time watching movies. Tu peux passer ton temps à regarder des films. You cannot spend your time reading useless books. Tu peux passer ton temps à lire des livres inutiles. Or talk, carrying yourself into all kinds of useless discussions. Et être dans des discussions inutiles. And you think you just wake up and have faith. Et tu penses que tu vas te lever et avoir la foi. You must be joking. Tu That's not the spiritual law. Ce n'est pas une loi spirituelle. That's not the spiritual law. Ce n'est pas une loi spirituelle. You spend your time on useless things. Tu passes ton temps à faire des choses inutiles. Useless things. Des choses inutiles. You are talking, you are playing, you watching you movies, what you are doing, doing that. Tu fais ci, tu fais ça. Then you want to break up in the name of Jesus. Move from here to the. Et tu vas te lever, prendre ta Bible, dire au nom de Jésus, quitte ici. Satan va te dire, tu blagues. Tu dois t'entendre. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Parce que Dieu a conçu la parole de manière en sorte que le monde le monde fonctionne par les semences. Les semences. Have seeds. Les plantes ont des semences, des graines. Animals have seeds. Les animaux ont des semences. Human beings have seeds. Et les êtres humains ont des semences. You plant a seed. Tu plantes une graine. For you to grow. Afin qu'elle grandisse. I am a seed that was planted. Je suis une graine qui a été plantée. I am a product of a seed that was planted. Je suis le produit d'une graine qui a été plantée. My father planted the seed. Mon père a planté une semence. Une semence. On the grounds of my mother sur le terrain de ma mère and a, a tree. et ça a produit un arbre This is a tree. et je suis cet arbre the world of, the world is seed. le monde c'est une semence in this world is seed. tout ce que nous voyons dans ce monde est une semence I conclude. je conclue you go to a farm, tu vas dans un champ and you stand on the farm. et tu te tiens dans le champ dans ce champ c'est une terre et pendant 20 jours tu pries et tu jeûnes and you are waiting et tu attends that crops will start growing. que les plantes poussent and will kill you. 
le jeûne et la famine vont te tuer. That is not the way God made you to operate. Ce n'est pas de cette, de cette manière que Dieu veut que les choses opèrent. You are, you are operating out of the laws of God. Tu es en train d'opérer en dehors des, des lois de Dieu. Are you getting me? Est-ce qu'on se comprend? The law of God says. La loi de Dieu dit. You will go to the place. Tu vas te rendre dans cet endroit. You will follow the land. Et tu vas cultiver la terre. You take your grains. Tu prends tes graines. And plant it there. Tu les plantes. You water it. Et tu arroses. You take care of it. Et tu en prends soin. It will grow. Ça va grandir. It will use the soil. Et tu vas utiliser le water la terre. And nutrients. Et les nutriments l'eau. You use sunshine. Ça va utiliser le la lumière du soleil. It will grow. Et ça va grandir. You tend it. Et tu vas donc it will produce crops. Et tu vas avoir des cultures. So when you pray. Donc, lorsque tu pries, God will bless the crops. Dieu va bénir tes cultures. And they will produce. Et elles vont produire. That is the law. C'est la loi. That is the way it operates. C'est la façon dont ça marche. Therefore, pour cela, if you want to write an exam, si tu veux passer à l'examen, exam, un examen, you don't come to church here. Tu ne viens pas à l'église. And begin to fast and pray for seven days. Et tu pries et jeûnes pendant sept jours. You go to school. Tu vas à l'école. You study. Tu étudies. You read. Tu, you wake up in the night et tu, and you begin to pray. Et tu pries. Father, I pray. Seigneur, je give prie. me an understanding of this God. Give me an understanding how these things are going on. God will show you an understanding. Dieu va te you will go to an exam. exam. Tu vas aller à the angels of God will help you. Les anges de Dieu vont t'aider. And you will pass. Et tu vas Do you understand me? Amen. Christianity has been deceived by religion. La, le, le, la religion a attaquer le christianisme la même chose avec la parole If you want to be a man of faith, si tu veux être un homme de foi man of faith, une femme de foi you must drink deep into God's word. tu dois entrer dans la parole de Dieu you must study the word of God. tu dois étudier la parole you de must Dieu drink the word of God. tu dois boire la parole you de must Dieu be in such a way that when the, when the touch you like this, tu dois être de manière à ce que lorsqu'on te touche comme ça you say that tu vas dire for you to prosper, pour, pour que tu prospères tu dois planter. You are studying the word of God not to comprehend. Parce que tu étudies la parole de Dieu. In fact, you know, in Nigeria, au Nigeria, we were made to make sure that when you want to pray, lorsque tu veux prier, on you, you, you begin to recite scriptures. Tu vas réciter les versets. You are joking. Tu blagues. That is not what it means. Ce n'est pas ce que ça signifie. God wants you to have an understanding on the operation of those scriptures. Dieu veut que tu aies une compréhension de l'opéra, de comment ces versets fonctionnent, du fonctionnement de ces. No reciting the scriptures. Il ne s'agit pas de réciter les écritures. When you recite a scripture without understanding it, you are you are good for nothing. Lorsque tu récites un verset sans la compréhension, you become like a copper in lock. Tu deviens comme les Tchoupiens, les loups de Tchoupiens. Et on lui a posé la question, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il a dit, je comprends. Si la parole de Dieu n'est pas plantée en toi, tu as une compréhension du fonctionnement de la puissance de Dieu. La foi n'aura aucune valeur. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Amen. Est-ce que tu peux lever les mains et commencer à apprécier le Seigneur pour la parole de ce jour, pour cette, cette, cette sagesse qui nous a été libérée en cette journée? Can you appreciate the Lord for the wisdom given to us today? Quand l'habitude de dire nous nous donnons le pain de ce jour, et le pain de ce jour nous a été donné. And we appreciate the daily bread. Le pain qui descend du ciel, la parole de Dieu. The bread that comes from heaven, the word of God. Je veux que tu apprécies le Seigneur pour ta foi qui a augmenté. Pour la compréhension qu'il t'a donnée ce matin. Pour la vie qui t'a infusée ce matin. Pour la grâce qu'il nous a faite ce matin. De nous nourrir. Par son serviteur. Prie pour que le Seigneur nous charge davantage. Prie pour que le Seigneur nous charge davantage. Que le Seigneur le nourrisse davantage. Que le Seigneur le comble davantage. Et que plus
the person who is standing beside me. The more people we draw from him. Lift up the name of the Lord who is blessing you this morning. Dans le nom de Jésus. In the precious name of Jesus. Père, nous sommes infiniment reconnaissants. God, I'm grateful to you. Et nous te disons merci pour ta foi que tu nous as donnée. And we thank you for your faith that you have given to us. La foi de ton fils Jésus. The faith of your son, the faith of your son Jesus. Et en nous. That is in us. Pour notre entendement. Open our understanding. Nos yeux afin que nous puissions réaliser ce que tu as déposé en nous. Our eyes that we may realize what you have put in us. Donne-nous une forte envie de nous intéresser à la parole de Dieu. Give us a desire to like the word of God. Afin que nous puissions croire. So that we may grow. Dans la connaissance. In knowledge. Dans la foi que tu as déposé en nous. In the faith that you have given us. Dans le nom de Jésus Christ. In Jesus Christ's name. Nous disons merci. Thank you. Au nom précieux de Jésus. Amen. 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 Can you prepare your offering?
Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. 